আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো যে যেখানেই আছো তো আমার কথা কি ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছ একটু কষ্ট করে চ্যাট বক্সে জানাও হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে সুন্দর করে সবাই সালাম দিছো थैंक यू সো মাচ আচ্ছা সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছি ভেরি গুড थैंक यू ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো আচ্ছা ভেরি গুড ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া देखते আমি আসলে তোমাদের সবাইকে দেখে অনেক হ্যাপি যে আমার ফার্স্ট ইয়ারে সবাই আবার আসছো এখানে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ তো সেকেন্ড ইয়ার ওয়ালাইকুম আসসালাম জামিন ভাইয়া তো আমরা আসলে সেকেন্ড ইয়ারটা শুরু করে ফেলতেছি আবার ইনশাল্লাহ আচ্ছা ওকে 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 কোনো সমস্যা নাই কাফি ওকে হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার ফুল আমি নিব ইনশাল্লাহ ওকে নামাজের বেগ থাকবে অবশ্যই থাকবে হম ওকে কয়েকটা কথা আজকে তো অনেকে নতুন আসো যারা ফার্স্ট ইয়ারে আসো তারা তো আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে ভালো মতো জানো যারা হচ্ছে নতুন আসো তারা আস্তে আস্তে তো জয়েন করতেছই আমরা হচ্ছে ছয়টা বিশ থেকে ছয়টা তিরিশের মধ্যে একটা ব্রেক দিব নামাজের ব্রেক তারপরে আমরা আমাদের সার্ভিস রিলেটেড যেসব কোয়েশন গুলা থাকে সেগুলো ভাইয়া নিজেই সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ আচ্ছা चेस्टा कर सल्व कर अच्छा किता सहज भाव एक हाँ फेरा दिए भाग कर लेकिन किता ना बोल ना हम দেখো আমরা আসলে জানি আমাদের দুই হাজার চব্বিশ ব্যাচ যারা আমরা আছি তারা হচ্ছে আমাদের আসলে ছোট কিভাবে আমাদের ধরো যে পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে হবে তারপর দেখবার সময় যাইতে না যাইতে প্রিটেস্ট চলে আসছে তারপর টেস্ট চলে আসছে তারপর মডেল টেস্ট চলে আসছে একটা না একটা দৌড়াদৌড়ি দৌড়াদৌড়ি সময় আসলে পাওয়া যায় না তো আমরা চেষ্টা করব এই চার মাস বা পাঁচ মাসের মধ্যে এক্সট্রা ক্লাস যদি লাগে লাগবে কোন সমস্যা নেই আমরা এক্সট্রা ক্লাস নিব এই শর্ট সিলেবাসটা যতটা সুন্দর মতো পড়ানো যায় আমরা এটা চেষ্টা করব তোমাদের যত ধরনের উপকার দেওয়া যায় সেভাবে চেষ্টা করব তো সার্ভিস নিয়ে কথাবার্তা আমি নামাজের পরে বলবো সো এটা নিয়ে আপাতত টেনশনের কোনো কারণ নাই হ্যাঁ এই যে ফ্রি ক্লাস গুলো যেটা দেখতেছো ভাইয়া এই ফ্রি ক্লাস গুলো হচ্ছে তোমাদের যে মূল প্রোগ্রাম পনেরো তারিখ থেকে শুরু হবে তার আগ পর্যন্ত থাকবে আর মূল প্রোগ্রামের যে ভিডিও গুলা লেকচার ভিডিও গুলা সেগুলো একদম বোর্ড পরীক্ষা পর্যন্ত থাকবে এগুলো নিয়ম বলবো নামাজের পরে সবগুলো নিয়ে বলবো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আচ্ছা তো চলো দেরি না করে একটু শুরু করি আস্তে আস্তে একটু হাতি পাপা করে শুরু করি সেটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড পেপারে ফ্রি ক্লাস শুরু করবো আজকে যে টপিকটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ সমতা করবো জারণ বিজারণ কি জারক বিজারক কি প্রত্যেকটা ডিটেইলস আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা লাগবে না মিদুল কোন সমস্যা নাই মোটামুটি থাকলেই হবে হ্যাঁ এই যে শেষ শেষ ক্লাস শেষ শেষে পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ সবকিছুই বলবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো চলো আমরা শুরু করি ফার্স্ট অফ অল আমরা যে লেকচার দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে জারণ কি বিজারণ কি জারক কি বিজারক কি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ পড়বো আধুনিক পুরাতন সব ধরনের সংজ্ঞা দিয়ে আমরা পড়বো তো আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে জারণ মানে হচ্ছে অক্সিজেনের সংযোগ সরি পুরান সংজ্ঞা আর কি পুরান সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুযায়ী আমরা বলি হচ্ছে অক্সিজেনের সংযোগকে বলা হয় জারণ আর হাইড্রোজেনের বিয়োজনকে বলা হয় হচ্ছে জারণ ঠিক আছে সিম্পল জারণের সংজ্ঞা তো কয়েকটা উদাহরণ আছে আমরা উদাহরণটা দেখি আমরা নতুন সংজ্ঞাটাও শিখবো নতুন সংখ্যাটা দেওয়া হচ্ছে জারণ সংখ্যা দিয়ে বা জারণ মান দিয়ে যেটাকে ও এন দিয়ে চিহ্নিত করা হয় ও এন মানে হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার হ্যাঁ নোট করা আপাতত লাগবে না আমি একটা কথা তোমাদেরকে একটু শুরুতেই বলে দিই একটা ফার্স্ট কথা ভাইয়া যখন যতক্ষণ পড়াবো 
আমি চাই তোমরা টোটালি মনোযোগ দাও ভাইয়ার সাথে ইন্টারাক্ট করো ভাইয়া মাঝে মাঝে কোয়েশন করবো তোমরা ওগুলো অ্যান্সার চ্যাট বক্সে দিও অথবা ইয়েস নো কিছু অ্যান্সার চাবো সেগুলো মানে আমি কয়েকটা অপশন দিব সেগুলোতে দিও কিন্তু এখন নোট করতে গেলে কি হবে আমি একটা কথা বলে ফেলবো তুমি হয়তো মিস করে ফেলতে পারো তাহলে মনোযোগটা নষ্ট হবে দরকার নেই আমরা একটা চেষ্টা করব ক্লাসে পড়া ক্লাসে বুঝে যাইতে ক্লাসে পড়াটা শেষ করে ফেললে বাসায় যখন আবার রিপ্লে ভিডিওটা দেখবো তখন বসে বসে নোট করে ফেলবা হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই ওকে তো চলো আসি ফার্স্ট হচ্ছে জারণ মানে হচ্ছে আসলে ইলেকট্রনের ছাড়ন তো এখন পুরাতন সংজ্ঞা অনুযায়ী জারণ জিনিসটা কি একটু দেখি যে অক্সিজেনের সংযোগ কে বলা হয় জারণ দেখো কার্বন যে অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত হয় তার জারণ হয় যে অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত হয় তার জারণ হয় তাহলে দেখো কার্বনের জারণ হয়েছে ঠিক তেমনি তরি ঋণাত্মক মৌলের সংযোজন মনে আছে ফার্স্ট ইয়ার পড়ছিলাম তরি ঋণাত্মকতা ব্যাপারটা আসলে কি ধরো এটা হলো এ এটা হলো বি এ একটা ইলেকট্রন দিছে বি একটা ইলেকট্রন দিছে কি বন্ধন গঠন করছে সমযোজী বন্ধন এখন এর ইলেকট্রন আসক্তি বেশি ও কি করবে এই জোড়া ইলেকট্রন কে নিজের দিকে টান দিয়ে ধরবে এই ক্ষমতাটাকেই বলা হয় হচ্ছে তরি ঋণাত্মকতা তো যাদের তরি ঋণাত্মকতা যত বেশি সেইভাবে আর কি আমরা হিসাব গুলা করি যেমন ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি তরি ঋণাত্মক তাই না ফ্লোর তার মান এই মান গুলা কে দিয়েছেন উনিশশো সালে লিনাস পলিং এরকম আর কি ব্যাপারটা আচ্ছা তো তারপর আসো দেখো তরি ঋণাত্মক মৌলের সংযোজন অক্সিজেন যেমন তরি ঋণাত্মক ঠিক তেমনি এই যে ক্লোরিন ও তরি ঋণাত্মক এটা যার সাথে সংযুক্ত হবে তার হবে কি জারণ ওই যে দেখো ফেরেসক্লোরাইডের জারণ তরি ঋণাত্মক মূলকের সংযোজন মূলক মানে সালফেট কার্বোনেট এরকম মূলক এই যে এই মূলকটা সংযোজন হচ্ছে কার জিঙ্কের সাথে তাহলে এখানে হবে হচ্ছে জিঙ্কের জারণ হাইড্রোজেনের অপসারণ দেখো অক্সিজেনের সংযোগ মানেই তো হাইড্রোজেনের অপসারণ উল্টা আর কি তাহলে দেখো এখান থেকে কি হাইড্রোজেন অপসারিত হয়েছে তার মানে অ্যামোনিয়াটার জারণ হয়েছে অথবা এইভাবে বলা যায় অ্যামোনিয়ার সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে এইভাবেও বলা যায় যে অ্যামোনিয়ার জারণ হয়েছে হ্যাঁ তো বাকি গুলার ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করবা বাকি গুলার ক্ষেত্রে ওই যে সেম কথা অক্সিজেন অথবা তরি ঋণাত্মক মৌল যুক্ত হওয়া বাট অ্যাকচুয়াল কন্ডিশনটা যদি আমরা সহজে বুঝতে চাই এতগুলো তো হিজি বিজি কথাগুলা বুঝতে একটু ঝামেলা হয় তাহলে সহজে বুঝবো কিভাবে সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল এভাবে চিন্তা করো ধরো আমার কাছে আছে আয়রন টু প্লাস টু প্লাসটা কি জারণ সংখ্যা টু প্লাসটা কি ভাইয়া জারণ সংখ্যা এই জারণ সংখ্যা থেকে যদি এটা পরিণত হয় আয়রন থ্রি প্লাস এ সে ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ এখানে কি হয়েছে দুইটা প্লাস ছিল এখন তিনটা প্লাস হয়েছে প্লাস বাড়া মানে কি ইলেকট্রন কমানা তার মানে এখানে ইলেকট্রন কমছে বা জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ও এন ও দিয়ে বুঝায় অক্সিডেশন এন দিয়ে বুঝায় নাম্বার তাহলে জারণ সংখ্যা যাদের বৃদ্ধি পায় অক্সিডেশন নাম্বার মানে হচ্ছে জারণ মান জারণ মান যাদের জারণ মান বৃদ্ধি পায় বা পজিটিভ ভ্যালু বাড়ে তাদের হয় জারণ তাদের হয় জারণ আর যাদেরটা কমে তাদের হয় বিজারণ এটা হচ্ছে আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে ঠিক আছে আচ্ছা তো চলো একটু আসি সবগুলাই সেম আসলে টেকনিক্যালি সবগুলাই সেম আসল কথা এখানে যে যার জারণ মান বাড়বে তারই জারণ হয় ঠিক তেমনি এখানে কি হবে জারণ মান বাড়বে না কমবে কুইকলি বলে ফেলো তো একটু চার বক্সে জারণ মান বাড়বে নাকি কমবে বলো গুড এখানে জারণ মান কমবে ভেরি গুড এই দেখো আগে বাংলা কথাগুলো একটু পড়ি হাইড্রোজেনের সংযোজন হবে মানে আগের যেগুলো বিয়োজন লেখছো এখানে এগুলো সংযোজন এই আর কি তরি ধনাত্মক মৌল সংযোজন অক্সিজেনের বিয়োজন তরি ঋণাত্মক পরমাণুর অপসারণ মূলকের অপসারণ যোজনী রাস সিম্পল একটা উদাহরণ দেখো ধরো আমার কাছে ছিল কপার টু প্লাস এটা থেকে হয়ে গেছে কপার জিরো কপার জিরো তাহলে কি হয়েছে জারণ মান কমে গেছে না তাহলে অক্সিডেশন নাম্বার যদি কমে যায় বা জারণ মান যদি কমে যায় তখন আমরা সেটাকে বলি বিজারণ জারণ মান কমে গেলে উল্টা তো তাই এটাকে আমরা বলতেছি বিজারণ সিম্পল সহজ একটা উত্তর আচ্ছা জারণ বিজারণ এবার পড়বো জারক বিজারক আসো জারক বিজারক পড়ি তো জারক পদার্থ কি আর বিজারক পদার্থ কি শোনো আমি শিক্ষক আমি অন্যকে শিক্ষা দিই কথাটা কি বুঝতে পারছি জারক হচ্ছে যে অন্যের জারণ ঘটায় কিন্তু নিজে বিজারিত হয় ঠিক আছে তাহলে জারক ব্যাপারটা আসলে কি জারক ক্লাসটা ক আছে তার মানে সে অন্যের জারণ ঘটায় সে হচ্ছে অন্যের জারণ ঘটায় নিজে বিজারিত হয় নিজে বিজারিত হয় তাহলে জারককে অন্যের জারণ ঘটায় নিজে বিজারিত হয় তাকে বলা হয় জারক ঠিক আছে ঠিক তেমনি তাহলে বিজারক কি হবে বলো কুইকলি চার বক্সে লিখে দাও বিজারক তাহলে কি হবে বিজারকে তাহলে কি হবে বলো বিজারকে কি হবে বিচারক হচ্ছে অন্যের বিচারণ ঘটায় অন্যের বিচারণ ঘটায় 
নিজে জারিত হয় নিজে জারিত হয় মানে জারণ আর জারক উল্টা ন আর ক যেহেতু ডিফারেন্ট তাহলে জারণ আর জারক হবে উল্টা ওকে আচ্ছা ভেরি গুড মার্শাল্লাহ তোমরা তো মোটামুটি অনেক কিছুই পারো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে বিচারক কি অন্যের বিচারণ ঘটায় নিজে জারিত হয় সিম্পল হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে জারক বিচারক এই জিনিসটা আমরা বুঝে গেলাম এবার জারণ বিচারণ তো আমরা পড়লাম এবার একটা ছোট্ট জিনিস পড়াই দেখি তোমরা বুঝো কিনা জারণ এই পাশে আছে বিচারণ হ্যাঁ জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ছাড়ন বিচারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ বলো তো ভাইয়া ইলেকট্রন ছাড়তে পারে কে ধাতু নাকি অধাতু কুইকলি ইলেকট্রন ছাড়তে পারে কে ধাতু নাকি অধাতু বলো ধাতু ভেরি গুড ধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে অবশ্যই অধাতু সবাই একটু চ্যাট বক্সে বলো ধাতু যেমন সোডিয়াম একটা ধাতু সোডিয়াম কি গঠন করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার মানে তার মানে আমরা কি বলতে পারি ধাতু কি গঠন করে খার আর অধাতু সে ফর এক্সাম্পল হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তাহলে অধাতু কি গঠন করে অম্ল এখান থেকে আমরা একটা চমৎকার জিনিস বের করতে পারি চমৎকার জিনিসটা কি চলো একটু দেখি তার মানে যারা ইলেকট্রন ছাড়তে পারে তারা হয় খার মনে আছে তোমরা যে লুইস খার একটা জিনিস পড়ছিলা লুইস খার ওই যে যারা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে মুক্ত জোর ত্যাগ করতে পারে এই যে দেখো ইলেকট্রন ছাড়তে পারলে খার তেলে আর মুখস্থ করা লাগবে না সবসময় ইচ্ছা দেখলে বুঝে যাবা যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তারা হচ্ছে অম্ল ওই যে লুইস এসিড পড়ছিল না অষ্টক অপূর্ণ যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তারা হচ্ছে অম্ল একটু একটু রিলেট করতে পারতেছো বলো চ্যাট বক্সে একটু একটু রিলেট করতে পারি আমরা জারিত মানে যার জারণ হইছে ইলেকট্রন ছাড়ছে যে ঠিক আছে একটু একটু রিলেট করতে পারি আমরা তাই না ভাইয়া ভেরি গুড বেশি শোনো সব পারতে হবে এরকম কিচ্ছু না ওকে একটু একটু রিলেট করতে হবে ইনশাল্লাহ আর কিছু লাগবে না আচ্ছা তাহলে এটা আমরা মোটামুটি বুঝলাম তাহলে জারণ মানে ইলেকট্রন ছাড়ন ইলেকট্রন ছাড়ে হচ্ছে ধাতু ধাতু গঠন করে খার তার মানে যারা ইলেকট্রন ছাড়তে পারে তারা হচ্ছে খার যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তারা হচ্ছে এসে শেষ জারণ বিজারণ ব্যাপারগুলো আমরা একটু দেখে ফেললাম এবার তোমাদের জন্য প্রথম একটা কুইজ দেখি এই কুইজটা আমরা সবাই পারি কিনা হ্যাঁ নামাজের বিরুদ্ধে ঠিক ছয়টা বিশ থেকে দিব টেনশনের কোনো কারণ নেই ভাই আমি নিজেও নামাজ পড়বো হ্যাঁ তোমাদের জন্য একটা কুইজ দিছি তোমরা বলো তো এটার অ্যান্সার কি হইতে পারে চ্যাট বক্স একটু জানো তো ভাই একে অ্যান্সারটা কি হইতে পারে আমি একটু হিন্দি কোন বিক্রিয়াটি জারণ বিজারণ নয় জারণ বিজন বিক্রিয়া কার আগে এটা বলি জারণ বিজন বিক্রিয়া তাহলে কি থাকবে যাদের জারণ মান পরিবর্তন হয় সেই বিক্রিয়াটাই কি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আর যার জারণ মানে জারণ মানের কোন পরিবর্তন হয় না সেই বিক্রিয়াকে কি বলবো জারণ বিজারণ মানে নন রিডক্স বিক্রিয়া আর কি জারণ বিজারণ নয় আর কি সেগুলো হ্যাঁ বিক্রিয়া দুই ধরনের একটা হচ্ছে রিডক্স একটা হচ্ছে নন রিডক্স রিডাকস মানে যে রেড মানে রিডাকশন অক্স মানে অক্সিডেশন জারণ বিজারণ নন রিডক্স মানে জারণ বিজারণ নয় খেয়াল করো ভাইয়া একটু কষ্ট দিই এইচ টু ও টু তোমরা কি জারণ সংখ্যা বের করতে পারো হয়তো এখানে অনেকে আসো যে ভাইয়া পারতাম ভুলে গেছি বা প্র্যাকটিস এর অভাবে ভুলে গেছি এরকম আছে সবাই অনেকেই আছে আমি একটু শিখাই দিই সে ফর এক্সাম্পল তোমার কাছে আছে পটাশিয়াম প্যারোম্যাঙ্গানেট এখানে তোমাকে বললাম ম্যাঙ্গানিজের জারণ মান বের করো কিভাবে করবা যেহেতু এটা একটা যৌগ এটা সামগ্রিক জারণ সংখ্যা হয় শূন্য কারণ এটা একটা স্থিতিশীল যৌগ তাহলে সামগ্রিক জারণ সংখ্যা শূন্য পটাশিয়ামের জারণ মান আমরা জানি এটা একটা ধাতু প্লাস ওয়ান প্লাস ম্যাঙ্গানিজ একটা ধরে নিলাম এক্স আর অক্সিজেনের জারণ মান তো সব মানে সাধারণত মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু এর চারটা আছে তাহলে ইন্টু ফোর তাহলে কথা হলো এক্স এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস চার দুগুণে আট ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সেভেন ঠিক আছে এইভাবে জারণ সংখ্যা বের করতে হয় ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কি হয়েছে দেখো এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন পার অক্সাইড তাহলে পার অক্সাইড অক্সিজেনের যোজনী কিন্তু মাইনাস ওয়ান এখানে আবার দেখো অক্সিজেন কিন্তু একটা যৌগ ওর যোজনী কিন্তু শূন্য তার মানে এখানে একটা মৌলের জারণ মান পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এখানে দেখো কার্বনের যোজনী শূন্য একা যেই থাকবে একটা মৌল যৌগ যেই থাকবে তাতে যোজনী শূন্য হয় একা থাকলে ও শূন্য আবার এখানে কিন্তু দেখো প্লাস টু দেখছো ওর জারণ মানের পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এটাও জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এখানে দেখো কার্বনের যোজনী এখানে প্লাস টু বাট এখানে দেখো আবার প্লাস ফোর মানে এখানে আবার জারণ মানে পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এটাও ব্যবহার করা যাবে না তার মানে অ্যান্সার সি কিভাবে দেখো ক্যালসিয়ামের যোজনী প্লাস টু এখানেও প্লাস টু কার্বনের এখানে প্লাস ফোর এখানেও প্লাস ফোর অক্সিজেনের মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু এখানেও মাইনাস টু এসব করলে দেখবা মানে এখানে কোন মৌলেরই জারণ মান পরিবর্তন হয়নি তার মানে এখানে কোনো ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়নি তার মানে 
এখানে যে বিক্রিয়াটা হয়েছে সেটা জার্ন বিজন বিক্রিয়া না তাহলে অ্যান্সার হবে কি ভাইয়া সি ক্লিয়ার সবাই নিজে বিচারিত হয় অন্যের জারণ করে ভাইয়া হ্যাঁ ওকে বুঝতে পারছি জারণ ক্ষমতা বেশি মানে হচ্ছে সে অনেক বেশি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে হচ্ছে ব্যাপারটা এই তাতারি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে এরকম আর কি অক্সিজেন মাইনাস টু কিভাবে দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে ক্যালসিয়ামের যোজনি প্লাস টু কার্বনের হইলো প্লাস ফোর তাহলে এটা ধরলাম আমি অক্সিজেনের যোজনি ধরো আমি জানি না তাহলে ধরলাম এক্স তিনটা আছে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো সিক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু এভাবে বাকিগুলো বের করতে পারবা আশা করি ইনশাল্লাহ বুঝতে কি পেরেছি ওকে এটা তাহলে বুঝতে পারছি তাই না ওকে মনে আছে তাই না 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 জার্মান মুখস্ত রাখতে হবে না ওকে তাহলে এটা বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা এবার আরেকটা তোমাদের পটাশিয়াম পারবাঙ্গানে যারা বুঝো নাই কোনো সমস্যা নাই তাদের জন্য আরেকটা করাই দিই একটা বারবার বুঝাইলে বুঝবা না এই জন্য আরেকটা পড়াই দিই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট একটু কঠিনটা পড়াই এখানে ক্রোমিয়ামের জারণমান বের করতে হবে তাহলে পটাশিয়ামের জারণমান আমরা জানি পটাশিয়ামের যোজনী মানে পটাশিয়াম কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে একটা না তাহলে ওর জারণমান ওয়ান প্লাস ওয়ান হ্যাঁ আছে দুইটা প্লাস ক্রোমিয়াম আছে দুইটা ধরলাম ওর প্রত্যেকটার জারণ মান এক্স তাহলে কত টু এক্স প্লাস অক্সিজেনের হচ্ছে মাইনাস টু আছে কত ষাটটা ইকুয়াল টু প্রত্যেক পুরো যৌগ যেহেতু একটা স্থিতিশীল কম্পাউন্ড তাই এটাকে জিরো তাহলে কত আছে টু প্লাস টু এক্স মাইনাস চোদ্দ ইকুয়াল টু শূন্য টু এক্স মাইনাস বারো ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু বারো দেন এক্স ইকুয়াল টু ছয় তার মানে ক্রোমিয়ামের জারণ মান এখানে কত ছয় বলো বুঝছি বের করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা না এর বিতে লাইফ চলতেছে না আমরা কি বের করতে পারবো এটা ইনশাল্লাহ বলো নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে ছয়টা বিশ বাজে আমরা ছয়টা জারণমান বেরিয়েবল হচ্ছে যাদের জারণমান পরিবর্তন হয়ে যায় প্রথম পত্রের তিন নম্বর অধ্যায় পড়ছো না পরিবর্তনশীল যোজনী যেমন আয়রন টু প্লাস আয়রন থ্রি প্লাস ক্রোমিয়াম তিন হয় ছয় হয় অনেক কিছু হয় ম্যাঙ্গানিজ দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হয় এগুলার জন্য হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোজনী বা জারণ মান চেঞ্জ হয় বাকি গুলারটা তেমন একটা চেঞ্জ হয় না বুঝতে পারছি আচ্ছা সব নোট টোট সবকিছু নিয়ে কথা বলবো ভাইয়া এই ব্রেকে পরে ঠিক আছে ছয়টা বিশ থেকে ছয়টা তিরিশ পর্যন্ত আমাদের ব্রেক দশ মিনিট নামাজ আমরা পরে আসি চলো তারপর আমরা ইনশাল্লাহ আবার এটা নিয়ে কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমাদের অনেক মজার মজার পরে আছে আজকে হ্যাঁ ঠিক আছে নামাজের ব্রেক তাহলে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ওকে সবাই কি আসি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানাই দি ভাইয়াকে সমযোজী কোন যৌগের তরি ঋণাত্মকতা বেশি তা কেমনে বুঝবো ভাইয়া বুঝবো হচ্ছে তরি ঋণাত্মকতার মান দিয়ে উনিশশো বত্রিশ সালে লিনাস পলিং এরকম কয়েকটা মান দিয়েছিলেন যেমন ফ্লোরিনের চার অক্সিজেনের সাড়ে তিন ক্লোরিনের তিন নাইট্রোজেনের তিন এরকম ভ্যালু গুলা দিয়ে আমরা বুঝি হ্যাঁ যার ভ্যালু যত বেশি তার মান তত বেশি তাই না এই আচ্ছা আমরা তাহলে আসি ওকে থ্যাংক ইউ চলো এখন হচ্ছে আমরা একটু অন্যান্য বিষয়গুলো একটু পড়ি জারণ সংখ্যা বের করা অলরেডি টেকনিক তোমাদের দেখাই দিছি আমি এগুলা জাস্ট এমনি রাখছি যাতে তোমরা ইয়ে করো আচ্ছা এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ সবাইকে একটা অনুরোধ করব হ্যাঁ একটা ছোট্ট অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে তোমরা কষ্ট করে ভাইয়ার কথাগুলো একটু শোনো হ্যাঁ এখন যদি তোমরা সবাই ধরো চ্যাট বক্সে থাকো তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম কথাই শুনতে পাবে না আমার কথাগুলো একটু শোনো কয়েকটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনেকে কয়েকটা প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন যে ভাইয়া এই ক্লাসের পরে পিডিএফ টা পাবো নাকি অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে ক্লাস গুলাতে জয়েন করবো কিভাবে বা অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে আমি যদি ভর্তি হই তাহলে আমি এক্সাম দেবো কিভাবে বা কিউএনএ সার্ভিস গুলা কি বা পোর্টালে গেলে কি কি পাবো না পাবো বা কোথায় কি আছে না আছে এই ব্যাপারে অনেকগুলো প্রশ্ন থাকে ভাইয়া হ্যাঁ তো আমি চেষ্টা করব এটা ভালো মতো সলভ করে দেওয়া ঠিক আছে হ্যাঁ মাইসা এটা আমিও এগ্রি করি এটা চেষ্টা করবো আর কি হ্যাঁ আমি দেখাই তোমাদেরকে এটা কিভাবে করবো ঠিক আছে সবাই যারা যারা আসো একটু মনোযোগ দাও আমরা হচ্ছে একটা ব্রাউজারে যাব যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাব ব্রাউজারে গিয়ে উদ্ভাস ডট কম লিখে সার্চ দিলে এই পেজটা চলে আসবে হ্যাঁ উদ্ভাস ডট কম দেখো এই পেজ গুলা চলে আসবে তো এই পেজে যে আমরা কি করব এই যে জয়েন নাওতে ক্লিক করব জয়েন নাওতে ক্লিক করলে কি আসবে আমাদের একটা স্টুডেন্ট লগ আসবে 
আচ্ছা তোমাদের সবাই যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করছো তাদেরকে একটা স্টুডেন্ট লগইন আছে না একটু চ্যাট বক্সে বলো তো ভাইয়া কে আচ্ছা কি না মানে আমাকে নাম্বার দিতে হবে না মানে তোমরা জানো তোমাদের আছে কি এটা বলো আছে তাই না এই যেমন আমারও একটা নাম্বার আছে আচ্ছা আমি নাম্বারটা একটু লিখি আমার নিজে তো মনে নেই আমার ফোনে দেওয়া আছে আমি একটু ফোনটা দেখে দেখে লিখি একটা মিনিট দাঁড়ো জাস্ট এ মিনিট ওকে আমার নাম্বারটা হচ্ছে ওকে নাম্বার লেখা উঠতেছে না ওকে এইরকম তোমাদের একটা ধরো আর সাত ডিজিটের একটা ইয়ে থাকবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে তো তোমার লগ ইন করতে হবে তাই না এ ঢুকলা ঢোকার পর তোমাকে কি দিতে হবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো পাসওয়ার্ডটা তোমাদেরকে দেখাবো না অবশ্যই আচ্ছা পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার পোর্টালটা আমার পোর্টাল এরকম শো করতেছে তো তোমরাও এইভাবেই ঢুকছো এই যে দেখো তোমাদের এরকম একটা যারা অনলাইন এফ্রি রেজিস্ট্রেশন করছো ক্লাসের এরকম একটা ছিল যে স্মার্ট বোর্ড এই জয়েন নাও ক্লাস জয়েন নাও দিলে কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে কিভাবে আমার ক্লাসে ঢুকবো এরপর যারা যারা আসছো যে ভাইয়া আমি অন্যান্য ক্লাস গুলা কিভাবে ঢুকতে পারি এই যে আমরা অ্যাড কোর্সেস এ যাইতে পারি অ্যাড কোর্সেস এ গিয়ে সে ফর এক্সাম্পল তোমরা হচ্ছে এখন কোনটা করতেস ধরো এইচএসসি যে ফ্রি ক্লাসটা আছে সেটা করতেছো এখন সেকেন্ড ইয়ারের একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাও তুমি অফলাইন অনলাইন সবগুলাতেই ভর্তি হতে পারবা এরকম কোর্স গুলো আছে কোর্স গুলাতে এনরোল নাও দিলেই হয়ে যাবে এছাড়া আমি ধরো মাই কোর্সেসে গেলাম মাই কোর্সেসে আমি কি করলাম আমি তো এটাতে ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করছি এখানে ঢুকলেই তুমি তোমার ফ্রি রেজিস্ট্রেশন ওয়ালা কোর্স গুলা পেয়ে যাবা আচ্ছা এরপর অনেকের প্রশ্ন থাকে যে ভাইয়া আমার এই ক্লাসের রেকর্ডিং গুলা কই থাকবে সে ফর এক্সাম্পল আমি দেখাই আমরা কিছু ডেমো ক্লাসের রেকর্ড রেখে দিছি হ্যাঁ সেটাই দেখাই ডেমো ক্লাস বলতে ধরো যে পাস্ট ক্লাস এসে যাবা পুরাতন যে ক্লাস গুলো হয়েছে সেগুলো ভিডিও তো থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় থাকবে ভিডিও গুলা এই যে দেখো পাস ক্লাস এসে গেলে এই যে পুরাতন ভিডিও গুলা থাকবে সে ফর এক্সাম্পল আমি ওখানে কেমিস্ট্রির একটা ভিডিও আছে দেখো তোমরা যদি ভিডিওতে ক্লিক করো তাহলে পুরাতন একটা ভিডিও মানে যে ক্লাসটা হয়েছে আগে হয়ে গেছে সেটার ভিডিওটা আপলোড হয়ে যাবে ধরো এই যে আমি নিচে একটা ক্লাস ছিল ফার্স্ট ইয়ারের এই ক্লাসের একটা ভিডিও আপ করে দেওয়া আছে আর কি ডেমো ক্লাস তো ধরো টেনে টেনে স্পিড বাড়ায় টাড়ায় তুমি দেখতে পারবা যে এখানে কি কি আছে ভিডিও গুলা কোনটা কি করতেছে না করতেছে হ্যাঁ অনেক ব্যাপার সেপার আছে এখানে সুন্দর মতো দেখতে পারবা আচ্ছা এখন সে ফর এক্সাম্পল তুমি হচ্ছে পিডিএফ টা চাও যে আজকে যে ক্লাস গুলা করাচ্ছি এটা পিডিএফ গুলা কই আছে আচ্ছা এই যে দেখো এই ক্লাসের সাথে দেখো ভিডিওর পাশে কি আছে নোটস আছে এখানে ক্লিক করবা এই যে সাথে সাথে দেখো পিডিএফ টা চলে আসছে এই যে এখানে একটা অপশন আছে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করবা ক্লিক করলে একটা আলাদা ট্যাবে দেখো পুরো পিডিএফ টা চলে আসবে যা যা লিখছি সব কথাবার্তার পিডিএফ টা চলে আসছে দেখছো পিডিএফ গুলা চলে আসছে তাহলে পিডিএফ কোথায় পাবো এটা দেখাই দিলাম ভিডিও গুলা কোথায় সেই পাবো এটাও দেখাই দিলাম এবার দেখাই এক্সাম গুলা মানে কিভাবে কোর্সে এনরোল করবা সেটাও দেখাই দিলাম এবার দেখাই যে এক্সামের ব্যাপারটা কি সে ফর এক্সাম্পল তুমি হচ্ছে এক্সাম দিতে চাও ধরো পাস্ট এক্সাম তুমি কি করবা ফার্স্টে হচ্ছে তোমার নিজের কোর্সে যাবা এই কোর্সে যাওয়ার পর ধরো এই যে এই ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা যে হয়ে গেছে এটার এক্সামে যদি যাইতে চাও দেখো এখানে একটা অপশন আছে এক্সাম গেলাম এক্সামে দেখো আজকে আমি যে ক্লাস নিচ্ছি সেই ক্লাসের উপরে কিন্তু একটা পরীক্ষা আছে কালকে আজকে যে ক্লাস নিচ্ছি কালকে সেই একটা পরীক্ষা আছে ডেইলি এমসিকিউ এক্সাম এই ডেইলি এমসিকিউ এক্সামটা দেখো এখনো কিন্তু স্টার্ট হয়নি কেন রিমেইনিং চোদ্দ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট বাকি আছে এখনো ওই এক্সামের যেহেতু এটা কালকে ওপেন হবে বুঝছো তখন এটাতে ঢুকে অবশ্যই ঢুকবা অবশ্যই ঢুকলে তারপর তুমি কয়েকটা জিনিস পাবা কি কি পাবা চলো দেখি ধরো সে ফর এক্সাম্পল এই ক্লাসটা আগেই হয়ে গেছিল হ্যাঁ এই দেখো চার তারিখে হয়ে গেছিল ক্লাসটা তাহলে ওইটার এখন পরীক্ষা আমি দিব ধরো টেক এক্সাম দিলাম ঠিক আছে তখন তোমাদের জন্য নির্দেশনা থাকবে কোনটায় কত নাম্বার কি আছে না আছে ব্লা 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 অনেক কথা এখন তুমি ভার্সন তুমি ধরো বাংলা ভার্সন এই যে বাংলা দিলা স্টার্ট এক্সাম যেই টপিকে পড়াচ্ছি সেই টপিকেরই পরীক্ষা হবে হ্যাঁ এই যে স্টার্ট এক্সাম দেওয়ার পরে দেখাচ্ছে একটা মিনিট একটু লোড হচ্ছে ওকে দেখো এই যে পরীক্ষা শুরু সে ফর এক্সাম্পল একটা পরীক্ষা হইলো আমি আন্দাজে একটা অপশন দেখাইলাম আর কি হ্যাঁ তারপর ধরো সবগুলা স্কিপ করে গেলাম স্কিপ করে দশটা প্রশ্ন থাকবে আর কি স্কিপ করে গিয়ে আমি হচ্ছে ধরো সাবমিট করে দিলাম এই ধরো সাবমিট সাবমিট করার পর কি আসবে দেখো অ্যানালাইসিস রিপোর্ট আসবে দেখো আমি আন্দাজে যেটা দেখাই সেটাও বলছিল কোনটা
কি পাইছো না পাইছো হ্যাঁ কয়টা কারেক্ট হয়েছে কয়টা ইনকারেক্ট হয়েছে কয়টা স্কিপ করছো সব পাবা সো এরকম একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি থাকবে পাশাপাশি আরেকটা সার্ভিস আছে যেটা হ্যাঁ যারা ফার্স্ট ইয়ার ছিল তারা তো জানোই যারা ছিল না তাদের জন্য বলতেছি আমি দেখছো কত খারাপ স্টুডেন্ট শুন পাইছি হ্যাঁ আচ্ছা না এক্সাম না দিলে কোয়েশন ভাবা না তোমাদের এক্সাম অ্যাটেন্ড করতেই হবে কথাটা বুঝো এক্সাম ঢুকে বের হয়ে যাবা সময় না থাকলে সমস্যা না ঢুকবা একবার হইলো ঢুকবা তাহলে কোয়েশন টোয়েশন সলভ সব পাবা হ্যাঁ নইলে এটা চলে যাবে আর কি হ্যাঁ থাকবে না আচ্ছা রিটার্ন নিয়ে বলতেছি একটু দারো সে রিটার্নের বিষয়টা হচ্ছে যখন সিকিউ এক্সাম হবে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড সিকিউ এক্সাম সেটা তুমি অনলাইনে এভাবেই দিতে পারবা অথবা নিকটস্থ ব্রাঞ্চে গিয়েও लिखे অথবা লিখে যদি বুঝাইতে না পারো তুমি ছবি দিতে পারো ছবি দিয়ে যদি বুঝাইতে না পারো অডিও দিতে পারো অডিও যদি বুঝাইতে না পারো পিডিএফ দিতে পারো যেইটা তোমার সুবিধা যেভাবে তুমি বুঝাইতে পারো সেইভাবে তুমি আপলোড করে দিবা আমাদের টিচার প্যানেল টোয়েন্টি ফোর সেভেন অ্যাক্টিভ আছে তারা সবাই অ্যান্সার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আরো যদি ফার্দার কোনো সমস্যা মনে হয় তোমাদের কাছে এইচএসসি এন উদ্ভাস মানে এইচএসসি এন অ্যাডমিশন উদ্বাসন যে আমাদের গ্রুপটা আছে সেখানেও পোস্ট করতে পারো আমরা তো আসি সবসময় দেখো অ্যাক্টিভ থাকি সো এটা নিয়ে কোনো সমস্যার কোনো কারণ নাই সব সময় করা যাবে সব সময় কিউ এন এ সার্ভিস চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন খোলা ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে এই সার্ভিসটা তোমাদের অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আমরা ইতোমধ্যে দশ লাখের অধিক অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি হ্যাঁ সো টেনশনের কোনো কারণ নেই আমাদের একটা ডেডিকেটেড টিচার প্যানেল আছে সবাই এটা নিয়ে কাজ করতেছে রিফাইন্ড হইতেছে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটাও সংশোধনের জন্য সেকেন্ড লেয়ার আসছে সবকিছু আছে টেনশনের কোনো কারণ নেই আচ্ছা এইবার থাকে হচ্ছে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে তোমাদের প্যারালাল টেক্সট যে বইগুলো আর কি আমাদের দেয় খুবই চমৎকার বই খুবই মানে চিন্তা ভাবনা করে বানানো হয়েছে সে এই বইগুলা তোমরা হচ্ছে পেয়ে যাবে সুন্দর মতো ব্রাঞ্চে গিয়ে কালেক্ট করতে হবে নিকটস্থ ব্রাঞ্চে বা যে ব্রাঞ্চে ভর্তি হয়েছো সেই ব্রাঞ্চে গিয়ে সুন্দর মতো কালেক্ট করে নিবা टपिक भित्तिक आलोचना सबकि गल्प सहकार सुंदर मत पढ़ले देखो अन्कम एक जिस हाँ सो तो मैं हमारे मोटमोटी सार्विस आशा करी तुम भलो आईडिया पाइस भैया ठीक है अच्छा শুধু কি অনলাইনে না না অনলাইন অফলাইন দুইভাবে ক্লাস হবে যারা অনলাইনে ভর্তি হবা তারা তো অনলাইনে সবকিছু পাচ্ছই যারা অফলাইনে হবা অফলাইনের সাথে অনলাইনটা মানে কিভাবে হবে আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই সে ফর এক্সাম্পল আজকে কি হচ্ছে ফ্রি ক্লাস হচ্ছে এই ফ্রি ক্লাসের যে রেকর্ডেড ভিডিওটা সেটা থাকবে হচ্ছে পনেরো তারিখ যে মেইন ক্লাসটা হবে না তার আগ পর্যন্ত মেইন ক্লাস যখন থেকে শুরু হবে না তখন যে ভিডিও গুলো জমা হবে আস্তে আস্তে সেই ভিডিও গুলো থাকবে বোর্ড পর্যন্ত তার মানে দেখো আমাদের সময় কিন্তু এগুলো কিছু ছিল না তোমরা দেখো এগুলো পাচ্ছ না কত মজার একটা জিনিস দেখো তোমার যে কোনো সময় সমস্যা যে আচ্ছা ভাইয়া ক্লাস ছিল ওই দিন ওই পড়াটা মনে হয় এখন বলে গেছি আবার একটু পড়ে আসি যে ভাইয়ারে ডাক দিই ভাইয়ারে ডাক দিই মানে কি ওই ভিডিওটা একটু দেখে নি শেষ এটা থাকবে তোমার কাছে বোর্ড পর্যন্ত তোমার ক্লাস থেকে শুরু করে তোমার কিউএনএ তোমার প্যারালাল টেক্স তোমার এক্সাম সবকিছু দিয়ে তুমি আসলে ঘিরেই থাকবা সো তোমার আসলে মানে কি বলবো লস নাই কোনো কিছু তোমার লাভ আর লাভ তুমি যেখানেই যাও তুমি আর কি প্র্যাকটিস করতে পারবা আর আমাদের আসলে দেখো যতই থিওরি পড়ি লাভ নাই আমাদের প্র্যাকটিস ছাড়া গতি নেই ধরো তুমি অনেক থিওরি পড়ছো কিন্তু কোয়েশনে প্যাটার্নই বোঝো নাই তাহলে কি লাভ হবে হবে না এর জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আশা করি ভাইয়া তোমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাইছো এই জিনিসগুলা কি সবাই কি বুঝতে পারছো আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করো যে ভাইয়া আমাদের কি অন্য কোন রাইটারের বইয়ের বই পড়া লাগবে কিনা বা সামথিং ভাইয়া দেখো প্রত্যেকটা সময়ে আমাদের আমরা যেসব কলেজে পড়ি সেখানে কিছু রাইটারের বই আর কি ফলো করতে বলো ওগুলো করা লাগে আসলে হ্যাঁ তো ওইটা আমরা করবো পাশাপাশি যেমন আমরা কেমিস্ট্রিতে কিন্তু হাজারি স্যারের বইটা খুব ভালো মতো ফলো করি কবির স্যারের বই আছে গুহ স্যারের বই আছে প্রত্যেকটা বই প্রচন্ড রকমের ভালো প্যারালাল টেক্সটা হচ্ছে ওই সবগুলা বই বিভিন্ন বিদেশি রাইটারের বই আরো সমৃদ্ধ করে সুন্দর করে সাজানো আর কি যাতে একটা একদম এমন স্টুডেন্ট যে জীবনে পড়াশোনাও করে নাই সে ওই জিনিসটা দেখে যাতে বুঝতে পারে এইভাবেই বানানো চেষ্টা করতেছে আরো সুন্দর করা আরো সুন্দর ছবি দেওয়ার চারটা কালারে প্রিন্ট করা থাকে অনেক কালারফুল জিনিসটা দেখো তোমরা অনেক মানে ভালো লাগবে পিস্টা বুলাইও তাও ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ ওকে সো যারা যারা আসো তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করবো যে 
তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে একটু বলো যাতে আমাদের ফ্রি ক্লাসটা অন্তত যাতে অ্যাটেন্ড করে ফ্রি ক্লাসগুলো একটু করলো যদি তাদের মনে হয় ভালো তারা ক্লাসে জয়েন করতে পারে কোনো সমস্যা নাই আর যদি ভালো না লাগে কোনো সমস্যা নেই আমরা তো আসি আর আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে এইচএসসি অ্যান্ড অ্যাডমিশন উদ্ভাসন মেস সার্চ দাও এইচএসসি অ্যান্ড অ্যাডমিশনটা ইংলিশে উদ্ভাসন মেসটা বাংলায় সার্চ দাও এটা একটা পাবলিক গ্রুপ তুমি ঢুকে যেতে পারবা কোনো সমস্যা নেই এই গ্রুপে আমরা সবসময় সব টিচাররাই মোটামুটি অ্যাক্টিভ থাকি আমরা তোমাদেরকে সরাসরি কথা বলে অ্যান্সার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ হুম আচ্ছা ওকে সো অনেক কথা বললাম এখন চলো আমরা আবার ক্লাসে চলে যাই ওকে ক্লাসে চলে আসি সো তোমরা সবাই রেডি বলো পনেরো তারিখ পনেরো তারিখ পনেরো তারিখ পনেরো তারিখ ক্লাস শুরু ইনশাল্লাহ মানে মেইন ক্লাস এখানে একটা প্রশ্ন করতে পারছে ভাই আজকে যা যা পড়াইতেছেন সেটা কি মেইন ক্লাস আবার পড়াবেন একশো বার পড়াবো আরো ডিটেলসে পড়াবো কেন আজকে তো হুট করে একটা টপিক পড়াচ্ছি তোমাকে তুমি বুঝবা মোটামুটি ভালোই বুঝবা খারাপ না কিন্তু ওই যে একাডেমিক যখন পড়াবো আস্তে আস্তে আমি কিন্তু বেসিকটা বিল্ড করতে 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 তারপর এই ক্লাসে আসবো কথাটা বুঝাইতে পারছি তখন তোমার অলরেডি এই ক্লাস যখন তুমি পড়বা তখন তোমার কাছে দুধবাদ লাগবে হ্যাঁ তো অনেক ইজি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি টেনশনের কোনো কারণ নেই আবার পড়াবো আচ্ছা তারপর তোমার হাতে অনেক সময় থাকবে তুমি ওই সময়টা প্রি টেস্ট টেস্ট মডেল টেস্ট সবকিছু দিয়েও রিল্যাক্স থাকতে পারবে ইনশাল্লাহ যেহেতু ভিডিও গুলো থাকবে ওকে সো আসো পড়ি অনেক কথা বললাম একটু রেস্ট নিয়ে নিন ধরো আচ্ছা जारण संख्या कथबार्ता लेखा जारण संख्या मोटमोटी बेर करते माथा कमो ना जस्ट कैकट एक्साम्पल आकार अद्भुत जो जमन धर सोडियम हाइड्राइट जो देखा এই ক্ষেত্রে সোডিয়ামের যদি প্লাস ওয়ান হাইড্রোজেন কিন্তু মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো হাইড্রোজেন কিন্তু জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হইতে পারে আবার এইচ সি এল এর ক্ষেত্রে দেখো এটা প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান মানে এইচ প্লাস মাইনাস দুইটাই হইতে পারে বাট এটা রেয়ার কেস এটা একদমই রেয়ার কেস এই জন্য এগুলো আমরা তেমন একটা কাউন্টে আনি না যেটা ম্যাক্সিমাম কেস সেটাই আমরা ধরে কাজ করি আচ্ছা ওকে আচ্ছা আসি ওটার অ্যান্সার আমি দিব ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে আমি অ্যান্সার দিব একটু ধৈর্য ধরো ভাই আমার একটু পড়াটা আগাই হ্যাঁ আচ্ছা এটা দেখলাম এছাড়াও অক্সিজেনের তিন ধরনের যোগ পাওয়া যায় হ্যাঁ একটা হচ্ছে নর্মাল অক্সাইড माइनसून इनशाला भैया माइनस चौदह भैया तुम्हारे हेल्प है 
আমার কাছে ভুল করবা কোনো সমস্যা নাই আমার ক্লাসে ভুল করবা ভুল করে মানে ভুলটা ভাঙানো আমার দায়িত্ব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ এগুলো আজকে সব পড়া বলি দুলা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ফুল কেমিস্ট্রি না ভাইয়া এখানে ফুল সেকেন্ড পেপারের শর্ট সিলেবাস যেটা বোর্ড থেকে বলছে না ওইটাই পড়ানো হবে ফুলটা পড়াইতে গেলে অনেক সময় লাগবে অনেক অনেক সময় যেমন ফার্স্ট ইয়ারে আমরা ফুলই পড়াইছি যারা যারা ফার্স্ট ইয়ার আছে দে ক্যান কনফার্ম আমি কেমিস্ট্রি ফুলটাই পড়াইছি হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার সময়টা একটু কম ভাইয়া ওইটাতেই আমরা ফোকাস করি তাই বলে এই না যে আমি একদমই পড়াবো না যেটা যেটা দরকার টান দিয়ে না পড়াই দিব সমস্যা নেই আমি বলেও দিব কোনটা শর্ট সিলেবাসের বাইরে পড়াইছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা মোটামুটি আমরা বুঝাইলাম ঠিক আছে আরেকবার বলি না প্যারাল টেক্সের সবগুলো আছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর দেখো কোনটা জিনিসটা দেখাইলাম এটার পটাশিয়ামের প্লাস ওয়ান সে ফর এক্সাম্পল ধরো একটা একদম টোটালি ডিফারেন্ট একটা যোগ করি ধরো কোনটা করবো যে কোনো একটা যোগ সে ফর এক্সাম্পল এইচ টু সি টু ও ফোর এটা করলাম অক্সালেট হ্যাঁ তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের হচ্ছে প্লাস টু অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে ওর কত দেখো প্লাস টু প্লাস টু এক্স মাইনাস এইট ইকাল টু জিরো তাহলে টু এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো তাহলে টু এক্স ইকাল টু সিক্স তাহলে এক্স ইকাল টু কত থ্রি ঠিক আছে তাহলে এক্স ইকাল টু থ্রি এরকম আর কি তো অনেক ধরনের অনেকগুলো যোগ করা ফেলা যাবে তাহলে কি সবাই মোটামুটি বুঝছি যে জিনিসগুলো কেমনে করা যায় মার্শাল্লাহ তো সবাই তো অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছ সুন্দর মতো হ্যাঁ আচ্ছা আশিক পরে পরে লাস্টের দিকে দিব ভাইয়া তোমার ইয়ে করে রাখছি আমি পিন করে রাখছি হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখো আমরা জারণ বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে শুইন ঠিক আছে দেখো জারণ বিজারণ ব্যাপারটা কি একটা বিক্রিয়া জারণ মানে তো ইলেকট্রন ছাড়ুন আর বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ ইলেকট্রন ছাড়লে গ্রহণ করতেই হবে আর ইলেকট্রন গ্রহণ তখনই করবে যখন ছাড়বে তার মানে জারণ বিজারণ একসাথে হয় জারণ বিজারণ কি হয় সবসময় একসাথে হয় তার মানে একটা বিক্রিয়া দুইটা অংশ জারণ এবং বিজারণ তাহলে জারণ বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়াকে বলবো আমরা বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার সবাই মোটামুটি একটু বেশি তানজিম আচ্ছা তাহলে এটা মোটামুটি দেখছো হ্যাঁ কেন্দ্রীয় যোগ কেমনে বুঝবো যেটা মাঝখানে আছে সেটা ঠিক আছে এমনি মনে রাখবা ওকে তারপর খেয়াল করো এটা হিসাব করো জিঙ্ক একা আছে একা থাকলে জারণ মান শূন্য এখানে দেখো সালফেটের জারণ মান কিন্তু মাইনাস টু তাহলে কপার কত প্লাস টু এখানে জিঙ্কের সাথে সালফেট আছে তাহলে প্লাস টু এটা মাইনাস টু আর কপারটা এখানে শূন্য দেখো শূন্য থেকে প্লাস টু হয়েছে ওর জারণ মান বাড়ছে না তার মানে ওর কি হয়েছে ওর জারণ হয়েছে তার মানে ও কি বিচারক আর ওর দুই থেকে শূন্য হয়েছে কমছে তার মানে ওর কি হয়েছে বিজারণ হয়েছে তার মানে ও কি জারক তার মানে ও কি জারক এখন এখানে একটা ছোট্ট বিষয় কাজ করে ছোট্ট বিষয়টা হচ্ছে দেখো প্রশ্ন যদি বলে যা বিচারকটা এখানে কে পুরোটা জিঙ্ক ওকে ফুল জিঙ্ক এখানে বিচারক আবার যদি এখানে প্রশ্নটা করে এখানে জারকটা কে শোনো দুইটাই উত্তর হইতে পারে কপার সালফেট হইতে পারে অথবা শুধু যে আয়নটার পরিবর্তন হয়েছে সেটা হইতে পারে কপার টু প্লাস এইভাবে লেখা যাবে তার মানে আমরা কি বুঝলাম জারক বিজারক জারণ বিজারণ এই সবগুলো কার মধ্যে হয় শুধু বিক্রিয়কে হয় উৎপাদনা কিন্তু জারণ বিজারণ জারক বিজারক এগুলো সব কোথায় হয় বিক্রিয়কে হয় উৎপাদনা ক্লিয়ার সবাই বলো হুম হুম আরেকবার বুঝাই দিবো একশো বার অন্য একটা বিক্রিয়া দিয়ে বুঝাই দিব একই বিক্রিয়া দিয়ে বুঝাইলে বুঝবে না অন্য একটা বিক্রিয়া দিয়ে বুঝাই দিব সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে সো হ্যাঁ হ্যাঁ পারবা তোমার ক্লাস পরেও দেখতে পারবো সমস্যা নেই রে ভাইয়া আচ্ছা এবার আরেকটা বিক্রিয়া দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই দিই হ্যাঁ সে ফর এক্সাম্পল একটু দাঁড়াও আর একটা বিক্রিয়া এখানে লিখে বুঝাই দিই দেখো তোমার কাছে সে ফর এক্সাম্পল আছে হচ্ছে এফিসিএল টু প্লাস এস এন সি এল ফোর এখান থেকে হইছে এস এন সি এল টু প্লাস এফিসিএল থ্রি মনোযোগ দিয়ে দেখো হ্যাঁ একটা জিনিস পড়াচ্ছে মনোযোগ দিয়ে দেখো ভাইয়া হ্যাঁ এখানে ক্লোরিনের জারণ মান তো মাইনাস ওয়ান যোজনীয় যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে কয়টা গ্রহণ দুইটা ক্লোরিন আসছে তাহলে এখানে হইলো মাইনাস টু তাহলে এটা অবশ্যই প্লাস টু এখানে হইলো মাইনাস থ্রি তাহলে এটা অবশ্যই প্লাস থ্রি তিন দেখো এটা তাহলে কি মাইনাস ফোর এটা অবশ্যই প্লাস ফোর এটা মাইনাস টু তাহলে এটা অবশ্যই প্লাস টু খেয়াল করো তো আয়রন টু থেকে থ্রি হয়েছে জারণ মান বাড়ছে তার মানে ওর কি হয়েছে জারণ তার মানে ও কিন্তু বিচারক এখন যদি প্রশ্ন করে বিচারকটা এখানে কে তুমি দুইটাই অ্যান্সার দিতে পারবা ফেরাস ক্লোরাইডও বলতে পারবা অথবা যে আয়নটার চেঞ্জ হয়েছে সেটা বলতে পারবা এফি টু প্লাস ক্লোরিনের কথা কিন্তু বলা যাবে না কারণ ওর জারণ মান কোনো পরিবর্তন হয় নাই যাদের জারণ মান কোনো পরিবর্তন হয় না তাদেরকে বলা হয় দর্শক আয়ন 
যাদের জারণ মান কোনো পরিবর্তন হয় না তাদেরকে বলা হয় দর্শক আর স্পেকটেটর খালি দেখি আমি এরকম আর কি কোনো কাজ করি না আচ্ছা তিন এটা দেখো চার থেকে দুই হইছে তার মানে জারণ মান কমছে তার মানে ওর কি হইছে ভাইয়া বিজারণ হইছে তার মানে ও কি জারক এখন জারক কে কে যদি প্রশ্ন আসে তখন তুমি পুরোটা লিখতে পারবা অথবা যার চেঞ্জ হইছে তারটা লিখতে পারবা শুধু বিক্রিয়ক লিখবা উৎপাদের কিছু না কিন্তু সবাই কি এখন ক্লিয়ার হইছো একটু চ্যাট বক্সে জানা ভাই একে পুরোটা লিখলেও সমস্যা নেই মাইনাস ওয়ান লেখো মাইনাস ওয়ান লেখো একই কথা বুঝাই আর কি হ্যাঁ অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ ওকে ক্লিয়ার না ভেরি গুড ওকে তো যদি ক্লিয়ার থাকো দেখি কুইজটা তোমরা পারো কিনা দেখো তোমাদের সামনে একটা কুইজ লঞ্চ হয়েছে অ্যান্সারটা দেওয়ার একটু ট্রাই করো ঠিক আছে দেখি তোমরা এটা পারো কিনা ঠান্ডা মাথায় সুন্দর মতো অ্যান্সারটা দাও ওকে আরেকবার আমি বলবো দর্শক আর কি টেনশনের কোনো কারণ নাই ওকে তোমরা একটু অ্যান্সারটা দাও কুইকলি ওকে তো মোটামুটি একটা পোল দেখলাম ওকে তাহলে দেখি আমি পোলটা একটু এন্ড করি এখানেও কয়েকটা মজার ফিচার তোমাদের দেখাবো আমাদের পোলের মধ্যে কয়েকটা মজার ফিচার আছে হ্যাঁ ফিচারটা দেখাবো এই ফার্স্ট ইয়ারে যারা যারা আসো তোমাদের জন্য একটা চমক আছে তোমরা এটা ফার্স্ট ইয়ারে পাও নাই তো হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার তো লাস্টের দিকে ফুল ক্লাস আমি নিলাম না সবগুলা তখন এটা ছিল না আমরা মাঝে মাঝে বলতাম না সবাই বুঝছো কি না সবাই কি লিখতাম ইয়েস বুঝছি ক্লিয়ার এরকম লিখছো এখন আমাদের ইন্টারেক্টিভ কেয়ারে একটা অপশন আছে দেখবা ইয়েস নো আমি এটা দেখাবো দাঁড়াও তোমাদেরকে একটু ওয়েট করো আগে একটু ইয়েগুলো দেখাইনি হ্যাঁ দেখো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষজন পাঁচশো এটা হচ্ছে গ্রাফ দেখা যায় হ্যাঁ এছাড়া লিডার বোর্ড দেখা যায় দেখো লিডার বোর্ডটা পাবলিশ করছে যেমন জিসান অথয় নাইম সীমান্ত ইউসা ঐশী মাহবুবা মিম মেহরিন হামজা তোমরা টপ টেন হ্যাঁ ভালো করছো কংগ্রেচুলেশন আর একটা দেখা যায় ফার্স্ট ইস ফিঙ্গার্স ফার্স্ট মানে হচ্ছে কে কত দ্রুত ক্লিক করছো ভুল হোক শুদ্ধ হোক বুঝছো তাহলে জিসান অথই নাইম সীমান্ত সিরাজ মিতুল ইউসা লামিয়া ঐশী জুবা তোমরা হচ্ছে মোটামুটি টপ টেন হচ্ছে ফার্স্ট ইস ফিঙ্গার্স ফার্স্ট হ্যাঁ মানে খুব দ্রুত অ্যান্সার দিচ্ছি আমরা সবকিছুই দেখতে পাই এখান দিয়ে তোমরাও দেখতে পাবা তো এটাই বললাম এখন একটা অপশন দিই দেখো ইয়েস অন্য একটা অপশন দিলাম তোমাদেরকে দেখো তোমরা চেষ্টা করো এই জিনিসটা অ্যান্সার দেওয়া ঠিক আছে চ্যাট বক্সে আসলে এতগুলো অ্যান্সার দিলে হয় কি ধরো অনেকজন জয়েন করো তো মাঝে মাঝে দুই একটা মেসেজ আমার চোখের আড়ালে চলে যায় তখন তোমরা হয়তো ভাবো যে ভাইয়া দেখতেছে না ইগনোর করতেছে এরকম না বিষয়টা মানে অনেকজন একসাথে মেসেজ দিলে আমার তো একটা লিমিটেশন আছে ধরো আমি পাঁচটা বা ছয়টা মেসেজ টানা দেখতে পারি ধরো একসাথে যদি একশো মানুষ এক সঙ্গে দিয়ে দাও তখন তো অনেকগুলো হয়ে গেল না এই জন্য স্কিপটা হয়ে যায় হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেখছো একটা সুন্দর ফিচার চলে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা দর্শক আইন কি অর্ক দর্শক আইন হচ্ছে যার যারণ মান চেঞ্জ হয় না আচ্ছা চলো এবার এই পোলের অ্যান্সারটা বলি পোলের অ্যান্সারটা হবে এ এ কেন বলি দেখো এখানে দেখো ক্লোরিনের যোজনী কত মাইনাস ওয়ান ক্লোরিনের কিন্তু জারণ মান কোনো চেঞ্জ হয় না তার মানে ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান এখানেও ছিল এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে বিক্রির আগে বিক্রির পরে সব জায়গাতে ওর জারণ মানে কোনো পরিবর্তন নাই তার মানে ও হচ্ছে দর্শক আইন তাহলে এখন দেখো ক্লোরিনের জন্য দুইটা আছে তো মাইনাস টু তাহলে এটা প্লাস টু এটা মাইনাস থ্রি এটা আছে প্লাস থ্রি এটা আছে মাইনাস ফোর এটা আছে প্লাস ফোর এটা আছে মাইনাস টু এটা আছে প্লাস টু খেয়াল করো তিনটা কি হয়েছে জারিত হয়েছে না জারিত হয়েছে বা ওর জারণ হয়েছে জারণ হওয়া মানে অক্সিডাইজড এই যে অ্যান্সার এ শেষ কারণ ক্লোরিনের জারণ বিজারণ কিছুই হয় নাই আর আয়রনের বিজারণ হয়েছে আয়রনের মান কমছে না তার মানে ওর বিজারণ হয়েছে তার মানে এটাও ভুল তাহলে অ্যান্সার কি হবে এ এবার আমি ইয়েস তো দিচ্ছি বলো বুঝছো কিনা
মাইশা ওকে আমি বুঝাই দিচ্ছি ফারহানা মাইশা ফারহানা সমস্যা নেই টেনশনের কোনো কারণ নেই হ্যাঁ থাকে দর্শক গান থাকে সবগুলাতেই দর্শক গান থাকে কিভাবে চিহ্নিত করব সেটাও ভাইয়া বুঝাই দিব আলিফ কোনো টেনশনে কোনো কারণ নাই ভাইয়া আছে ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড ঠিক আছে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাইছি সো চলো জিনিসটা আমি একটু বুঝাই দিই হ্যাঁ আমি কিভাবে বসাচ্ছি সে ফর एग्जांपल আমি তোমাদের কয়টা যৌগের নাম দেই ধরো FeSO4 এই যে সালফেট যেটা সালফেটটা একটা অ্যানায়ন না এটা সব সময় -2 আকারেই থাকে সব সময় যে সব সময় -2 তেই থাকবে তাকে বলবো দর্শক কিন্তু ফেরাসটা তো আবার একটু পরে ফেরিকো হয়ে যেতে পারে যেভাবে Fe2SO43 এরকমও তো হতে পারে তো ফেরাস তার মানে কি একবার 2 প্লাস হতে পারে একবার 3 প্লাস হতে পারে তার মানে ওকে আমি দর্শকের ক্যাটাগরিতে রাখতে পারবো না ওর পরিবর্তনশীল যার সংখ্যা আছে ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি এই আর কি কিছুই না নরমাল দেখে দেখে বসায় দেওয়া যায় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা টিচার ইনবক্সের কাজ হচ্ছে মাঝে মাঝে ধরো আমি এস নো ছাড়া যদি তোমাদের কোনো क्वेश्चन থাকে সেটা জানতে চাইবা কোনো সমস্যা নাই আজকে এমসিকিউ एग्जाम হবে না আজকে এমসিকিউ एग्जाम হবে না রে ভাইয়া কালকে কালকে আজকে পড়ো বুঝো কালকে ঠিক আছে শোনো আমি যদি তোমাকে বুঝাইতে সমর্থ হই আমি তখনই তোমাকে বলবো তুমি পরীক্ষা দিও আগে আমি বুঝাই আমাকে একটু স্কোপ দাও আমি বুঝাইতে দেই আগে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি তারপর ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা ওকে চলো একটু আগাই এবার হলো জারণ যদি বিজারণ বিকে সমতা করুন এখানে অনেকগুলো কথাবার্তা লিখছে এগুলো পড়লে মাথা উলাই যাবে এগুলো পড়ার দরকার নেই ভাইয়া তোমাদেরকে যতগুলা ইন্টার আসতে পারে সবগুলো করাই দিব আজকে চলো করি দেখো জারক বিজারক চিনবা কিভাবে এখন একটা বিষয় আছে যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা কোন মাধ্যমে হবে এরকম একটা বিষয় আছে তিন মাধ্যমে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হতে পারে এখন মাধ্যমটা হচ্ছে অম্লীয় ক্ষারীয় অথবা প্রশম এখন আমাদের শর্ট সিলেবাসে শুধুমাত্র অম্লীয় মাধ্যমটা আছে অম্লীয় মাধ্যম মানে এখানে এমন একটা অম্ল ব্যবহার করব যাকে আমরা কি করতে পারি যাকে আমরা শুধু মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করব মাধ্যম হিসেবে মানে বুঝো নিরোধক হিসেবে কেউ কি বলতে পারবা নিরোধক মানে কি বলো নিরোধক মানে কি নিরোধক হচ্ছে যে বিক্রিয়া স্থল থেকে এখনো পানি অপসারণ করে পানি শোষক পানি গ্রাহী ঠিক আছে তো এবার একটু কয়েকটা কথা লিখি আমাদের সবচেয়ে সহজ লভ্য বা ইজিলি পাওয়া যায় এরকম তিনটা অ্যাসিড আছে কি কি আছে আচ্ছা এখানে কয়েকটা টাইপে ভাগ করা যায় হ্যাঁ এইচ টু এস ও ফোর মানে হচ্ছে সালফিউরিক এসিড এইচ সি এল মানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এইচ এনও থ্রি মানে নাইট্রিক এসিড হ্যাঁ এরকম কয়েকটা জিনিসপত্র তোমরা হয়তো একটু দেখছো কখনো না কখনো হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমাদের মাধ্যম তৈরি করার মানে হচ্ছে ও শুধুমাত্র নিরোধক হিসেবে কাজ করবে কিন্তু জারক হিসেবে কাজ করবে না প্রত্যেকটা এসিডি যখন আমি গাঢ় বা ঘন অবস্থায় নিব সেটা তীব্র জারক হিসেবে কাজ করবে যে কোনো এসিড তার মানে কোন এসিড কে আমরা গাঢ় বা ঘন অবস্থায় নিতে পারবো না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নাইট্রিক এসিড লঘু হোক গাঢ় হোক দুই অবস্থাতেই তীব্র জারক তাহলে নাইট্রিক এসিড লঘু অবস্থাতেও নিতে পারবো না আবার হাইড্রোক্লোরিক এসিড পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানেটের উপস্থিতিতে ওকে বিক্রিয়া করতে না দিয়ে নিজেই বিক্রিয়া করে তার মানে ওকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না মাধ্যম হলো এমন একটা জিনিস যে নিজে অন্যদেরকে হেল্প করবে বিক্রিয়া করতে আর কি তো নিজে যেহেতু বিক্রিয়া করে ওরও ব্যবহার করা যাবে না তাহলে এখানে একজনই থাকলো যে ভালো সে হইলো লঘু এস টু এস ফোর এজন্যই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যত দেখবা ম্যাক্সিমাম বিক্রিয়া ম্যাক্সিমাম কি নাইনটি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদাহরণে দেখবা এইচ টু এস কে লঘু মানে লঘু এস টু এস কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে লঘু এস টু এস হচ্ছে কি হিসেবে কাজ করে জানো নিরুদক হিসেবে কাজ করে তোমার হচ্ছে এত কিছু দরকার নাই তোমাকে কয়েকটা জিনিস আমি দেই তুমি এই কয়েকটা জিনিস একটু দেখবা আগে এখন একটু দেখবা সেটা হচ্ছে অম্লীয় মাধ্যমে আমি লিখে দিই অম্লীয় মাধ্যমে অম্লীয় মাধ্যমে 
আয়রন টু প্লাস থেকে সবসময় হবে আয়রন থ্রি প্লাস निरोधक मान हम शुद्ध पानी बेर देखें जो बिक्रिया देखो तक बुझे भैया बोलो पटाशियम যদি পটাশিয়ামটাকে বাদ দিই পটাশিয়াম তো প্লাস ওয়ান তাহলে বাকি পুরোটা কি হবে মাইনাস ওয়ান পটাশিয়ামকে বাদ দিলে যে থাকে সেটাকে বলা হয় পার ম্যাঙ্গানেট আয়ন পার ম্যাঙ্গানেট আয়ন থেকে সবসময় তৈরি হয় ম্যাঙ্গানাস আয়ন এম এন টু প্লাস কি তৈরি হয় ম্যাঙ্গানাস আয়ন তৈরি হয় একটু খেয়াল করো এখানে কয়েকটা বিষয় কাজ করবে যে কয়টা অক্সিজেন দেখবা এক্সট্রা আছে সে কয়টা পানি হবে যে কয়টা অক্সিজেন হবে সে কয়টা পানি হবে খেয়াল করো অক্সিজেন আছে চারটা তাহলে চারটা হবে পানি टोटल आधान संख्या এটা তো একটা যোগ ওর জারণ মান কত শূন্য প্লাস এখানে জারণ মান কত আছে দুই তাহলে টোটাল হইল দুই দেখো সাত থেকে দুই এ নামতে হবে এখানে সাতটা পজিটিভ ছিল এখানে মাত্র দুইটা পজিটিভ আছে পাঁচটা পজিটিভ কে কাইটা ফেলতে কয়টা ইলেকট্রন লাগবে বলো পাঁচটা পজিটিভ কে কাইটা ফেলতে কয়টা ইলেকট্রন লাগবে বলো পাঁচটা ইলেকট্রন লাগবে তাই না তাহলে এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন অ্যাড হবে उदाहरण देखाजाम्पल तुम्हारे डायक्रोमेट आयन ह्वाट इज डायक्रोमेट आयन पटाशियम डायक्रोमेट इन पटाशियम प्लस टू समतरण करोजन क्या लगे चौदह चौदह समान इलेक्ट्रन पद्धति अच्छा এখানে কয়েকটা বিষয় আমরা জানলাম আর কি ঠিক আছে আরো কয়েকটা বিষয় জানি আসো ধরো হুক্কু নাম শুনছো কোথাও হুক্কু হুক্কু জিনিসটা কি বলতে পারবা হুক্কু জিনিসটা কি হুক্কু এটা বলে অক্সালিক এসিড তাই না ভাইয়া অক্সালিক এসিড তো অক্সালিক এসিড কে আসলে এইভাবে লেখা যায় এইচ টু সি টু ও ফোর হাইড্রোজেনের জন্য মান তো প্লাস টু তাহলে পুরোটার মান কত হবে অক্সালেট আয়নের মান মাইনাস টু এই দেখো অক্সালেট আয়নটা ভেঙে সবসময় তৈরি করে দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড এখন একটা ছোট্ট বিষয় তোমাদের সাথে শেয়ার করি ভাইয়া কি বলছিলাম যে কয়টা অক্সিজেন সে কয়টা পানি হবে বলছিলাম না কিন্তু এখানে কি আর অক্সিজেন বাকি আছে পানি হওয়ার মতো দেখো তো এখানে চারটে অক্সিজেন আছে এখানেও চারটা অক্সিজেন আছে তাহলে কি পানি হওয়ার মতো কোনো অক্সিজেন নাই তার মানে এখানে পানি হবে না এখানে ইলেকট্রন ছিল দুইটা এখানে কোনো ইলেকট্রন নাই তাহলে দুইটা ইলেকট্রনে কি করতে হবে মুক্ত করতে হবে সিম্পল গেল আরেকটা জিনিস আছে এই যোগটার নাম কি একটু চ্যাট বক্সে বলো তো দেখি 
এটা পারবা সবাই বলো এই যোগটার নাম কি একটু বলতো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড মাশাআল্লাহ তাহলে দেখো হাইড্রোজেন কে যদি বাদ দেই প্লাস 2 এই পুরোটার মান কত হবে মাইনাস 2 অক্সাইড আয়ন তাই না এই দেখো অক্সাইড আয়ন এটা থেকে তৈরি হয় অক্সিজেন এটা থেকে তৈরি হয় অক্সিজেন তাহলে সমান সমান আছে তাহলে পানি হওয়ার কিছু নাই দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন বিয়োগ করে দেব এরকম ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে চলো জিনিসগুলো একটু একসাথে সামারি করে লিখি আসো ঠান্ডা মাথায় হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে ফারস্টে কি লিখলাম এফই টু প্লাস থেকে বিয়োগ হয়ে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে এটা তৈরি হয় এফই থ্রি প্লাস হ্যাঁ তার আগে একটু আগে লিখলাম ও টু টু মাইনাস এটা থেকে দুইটা ইলেকট্রন বিয়োগ হয়ে তৈরি হয় হচ্ছে ও টু একটু আগে দেখলাম তার আগে কি দেখলাম অক্সালেট আয়ন এটা থেকেও দুইটা ইলেকট্রন মাইনাস হয়ে তৈরি হয় হচ্ছে দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড আবার আরেক পাশে দেখলাম পার ম্যাঙ্গানেট আয়ন এটার সাথে তোমার আটটা এইচ প্লাস এবং পাঁচটা ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে কি কি তৈরি হচ্ছে ম্যাঙ্গানাস টু প্লাস প্লাস ফোর এইচ টু আরেকটা দেখলাম ডাইক্রোমেট আয়ন সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস এটার সাথে কি পাচ্ছি টু সি আর থ্রি প্লাস আর যে কয়টা অক্সিজেন সেই কয়টা পানি সেভেন এইচ টু এই পাশে হচ্ছে চোদ্দটা এইচ প্লাস পাচ্ছি প্লাস ছয়টা ইলেকট্রন পাচ্ছি এরকম এই ব্যাপারটা ওভারঅল পাইছি এরকম ব্যাপারটা ওভারঅল পাইছি তাই না তার মানে এখানে কি কি যোগ পাইছি আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখি চলো কি কি যোগ পাইছি এখান থেকে আমরা এই রেফারেন্সে আমরা পাইছি ফেরা সালফেট এটা পাইছি আমরা এইচ থেকে এটা পাইছি আমরা অক্সালিক এসিড থেকে এস টু সি টু ও ফোর থেকে এটা পাইছি কার থেকে আমরা পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানের থেকে এটা পাইছি কার থেকে আমরা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে আমরা বলি না জারণ বিজারণ মুখস্থ করি জারক বিজারক মুখস্থ করি মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই এই যে আমরা তো ধরে ধরে বুঝে বুঝেই পড়ে ফেললাম তাহলে এবার একটু খেয়াল করো ঠান্ডা মাথায় কয়েকটা কথা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনো হ্যাঁ দেখো এরা সবাই ইলেকট্রন ত্যাগ করছে তার মানে ওদের সবার কি হয়েছে এখানে ওরা সবাই জারিত হয়েছে তাই না আর যারা জারিত হয় তারা কি জারক না বিজারক বলো তারা সবাই জারক সরি তারা সবাই বিজারক তারা সবাই বিচারক ঠিক আছে এখানে সবার কি হয়েছে বিচারিত হয়েছে বিচারিত হয়েছে অন্যের জারণ ঘটেছে তার মানে তারা সবাই জারক তার মানে তারা সবাই কি জারক তাইলে কম্বিনেশনটা কি সবাই বুঝতে পারছো এই তিনটার সাথে এই দুইটা টোটাল ছয়টার মতো বিক্রি আমরা করতে পারবো না ওর জোড়া ওর জোড়া ওর জোড়া করতে পারবো না এরকম ছয়টা বিক্রিয়া আমি প্রত্যেকটার একটা করে টাইপ দেখাই দিব আজকে তাহলে আর তোমার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ সবাইকে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছ কি বলতেছি তাহলে একদম এডমিশন পর্যন্ত টাটা বাই বাই দরকারই নেই আর পড়াশোনার মানে এই টপিকটা আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো চলো এবার কয়েকটা জিনিস কুইকলি একটু বলি হুম দেখো প্রথম বিক্রিয়া পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে আসে জানো আমি একটু দেখি সমস্যা নাই শোনো যারা ধরো বলতেছো যে একটু কম বুঝছো কোনো অসুবিধা নেই আমি কিন্তু একবারও বলি নেই যে তোমরা পুরোপুরি বুঝছো তোমাদেরকে বলতেছি ধৈর্য ধরো আমি এখন প্রশ্নের টাইপ দেখাবো প্রশ্নগুলা কিভাবে আসে আগে টাইপটা বুঝো তারপর সলভ করব আগেই সলভ করে থাকলে প্রশ্নই তো বুঝবো না কি সলভ করতেছি আগে টাইপ বুঝি তারপর সলভ করব ক্লিয়ার সবাই ওকে হ্যাঁ অনেকে বিয়োগ করা পছন্দ করে না বাট আমি অমনে বুঝি ভালো এর জন্য অমনেই বুঝাই ওকে আচ্ছা সবাই একটু ঠান্ডা মাথায় আগে দেখি ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় আগে দেখি প্রশ্নটা থাকে কিভাবে সেটা একটু তোমাদেরকে ব্রিফ করি প্রশ্নগুলা থাকে এরকম একটা পাত্র দেওয়া থাকে পাত্রের মধ্যে ধরো এক্স এম এল এক্স ইয়া দেওয়া থাকে ফেরাস সালফেট দেওয়া থাকে যার ঘনমাত্রা ধরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার আরেকটা পাত্র দেওয়া থাকে এটা তো একটা কি ইলেকট্রন ট্যাগ করে তার মানে জারণ হয়েছে মানে ওরা বিচারক তাহলে একটা জারক লাগবে ধরো এখানে পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানেট আছে যার সব তথ্য দেওয়া আছে ধরো একশো এম এল পয়েন্ট টু মোলার এরকম সব তথ্য দেওয়া আছে বলছে ওকে দিয়ে ওরে জারিত বা বিজারিত করতে পুরোপুরি প্রশমন করতে আর কি কতটুকু পরিমাণে আয়তন লাগবে এখন প্রশমন বিক্রিয়া বলতে কাকে বোঝায় জারক বিজারক একটা পয়েন্টে এসে পুরোপুরি সমান হয়ে যাবে না একটা পয়েন্টে এসে ব্যাপারটা বুঝছো ধরো আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে আরেকজনের কাছে তিন টাকা আছে তাহলে কোন পয়েন্টে এসে দুজনই সমান হয়ে যাবে তিন টাকা এসে দুজনই সমান হয়ে যাবে না এই তিন পয়েন্টে ওর ভ্যালুটা কত সেটাই বের করতে হবে এটাকে বলা হয় টাইট্রেশন কি বলা হয় 
টাইট্রেশন ওকে আচ্ছা তাহলে টাইট্রেশন ব্যাপারটা কি হয় চলো একটু জিনিসগুলো দেখি টাইট্রেশন হচ্ছে কি ধরো তোমরা কি জানো ভাইয়া এন ইকুয়াল টু ভি ইনটু এস এটা কি আমরা সবাই জানি বলো তো চ্যাট বক্সে এন ইকুয়াল টু যে ভি ইনটু এস এটা কি আমরা সবাই জানি আচ্ছা যারা জানি না কোনো সমস্যা নাই জানাই দেখো ভি এর একক হচ্ছে লিটার মোলারিটি এস এস এর একক হচ্ছে মোল পার লিটার 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 কাটা দাও কি থাকে মোল মিলছে তাহলে এন ইকুয়াল টু কি থাকতেছে ভি ইনটু এস তাহলে চলো একটা জিনিস পড়ি এন অফ জারক ইকুয়াল টু কি ভি অফ জারক ইনটু এস অফ জারক আবার এন অফ বিজারক ইকুয়াল টু ভি অফ বিজারক ইনটু এস অফ বিজারক দুইটা সমীকরণ যদি ভাগ করে দেই সমীকরণে কি আসবে দেখো এন অফ জারক বাই এন অফ বিজারক ইকুয়াল টু ভি অফ জারক ইনটু ভি অফ সরি একটু ধরো হ্যাঁ ভি অফ জারক ইনটু এস অফ জারক ডিভাইড বাই ভি অফ বিজারক ইনটু এস অফ বিজারক এরকম আসবে ব্যাপারটা এই ভাবে আমরা সব সূত্র সলভ করতে পারবো এখন একটা প্রশ্ন করতে পারবো ভাইয়া এই এন গুলা কি এন গুলো হইল সমাধান কৃত বা ওই যে সমীকরণ সমাধান করি না আমরা ব্যালেন্স করি না দুই পাশে সমাধান কৃত সমীকরণের সহগ সমীকরণের সহগ এসব কথাবার্তা একটু মাথার উপর দিয়ে যেতেছে আমি জানি পরের পৃষ্ঠায় যাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে টেনশনের কোনো কারণ নেই চলো আসি আচ্ছা এখন প্রথম প্রশ্ন চলো প্রথম প্রশ্ন আমরা একটু সলভ করি সেটা হচ্ছে ফেরাস সালফেট আছে আমার কাছে একটা পাত্রে এবং পটাশিয়াম প্যারাম্যাঙ্গানেট আছে এবং এটার মধ্যে মাধ্যম হিসাবে আমরা এইচ টু এস ফোর লঘু বা ডাইলুটেড ডিআইএল মানে ডাইলুটেড বা লঘু ব্যবহার করব ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা একটা কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে যে ভাইয়া আমরা মানে দর্শক আয়ন কিভাবে বুঝবো ঠিক আছে দর্শক আয়ন কিভাবে বুঝবো আসো বুঝি যে কোনো একটা যৌগকে দুইটা ভাগে ভাগ করবা প্রথম পোরাটা দ্বিতীয় প্রথম মৌল পরে পোরাটা দ্বিতীয় এরকম আর এটা তো একটা মাধ্যম ঠিক আছে এটা হলো মাধ্যম মাধ্যমটা সবসময় দুধ ভাত রাখবা এটা নিয়ে মাথা কামাবা না এটার কাজ কি পরে বলবো দেখো এখানে পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা কে দেখায় আয়রন নাকি সালফেট চেট বক্সে লেখো এখানে পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা কে দেখায় আয়রন নাকি সালফেট চেট বক্সে লেখো কুইকলি পরিবর্তনশীল আয়রন তাহলে মনে রাখবা সব সময় একজন পরিবর্তনশীল হইলে আরেকজন হবে না তাহলে ও যদি পরিবর্তনশীল হয় বাকিটাকে বলবো দর্শক ঠিক তেমনি পটাশিয়াম পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা দেখায় নাকি ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এরা দেখায় বলো পরিবর্তনশীল কে দেখাবে তাহলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ভেরি গুড তাহলে পটাশিয়ামটাকে আমরা বলবো কি দর্শক পটাশিয়ামটাকে বলবো আমরা দর্শক এখন যারা দর্শক না তাদের নিয়ে কাজ করবো আমরা সালফেট হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আয়রন কত প্লাস টু পটাশিয়াম হলো প্লাস ওয়ান তাহলে পুরো ম্যাঙ্গানেট কত মাইনাস ওয়ান পার ম্যাঙ্গানেট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এরকম বাকিটা দুধবাদ আসু হিসাব করে লিখি আমার কাছে কি আছে আয়রন টু প্লাস আছে আমার কাছে কি আছে এম এন ও ফোর মাইনাস আছে এই এদের বিক্রিয়া গুলা জানো না উমলির মাধ্যমে কি হয় একটু আগে পড়াইছি না ভাইয়া তোমাদেরকে চলো ওইগুলো পড়াই সেটা হলো কি ও একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কি তৈরি করবে इलेक्ट्रन थे भाई अलरेडी पढ़ाई दीसि छोट एक हिसाब जो इलेक्ट्रन त्याग कर जारण अर्ध बिक्रिया बिक्रिया जारण विजारण जारण के बोलो जारण अर्ध बिक्रिया विजारण के बोलो विजारण अर्ध बिक्रिया नाम जारण अर्ध बिक्रिया शेष ए बिक्रियार नाम विजारण अर्ध बिक्रिया शेष एन एक छोट प्रश्न छोट प्रश्न हमारे कथा प्रथम कथा हम पांच इलेक्ट्रन ग्रहण कर पांचा छाड़े যে কয়টা ছাড়বে ঠিক সেই কয়টা গ্রহণ করতে হবে এই জন্য দুইটা সমতাকরণ করতে হবে এটাই তো নিয়ম মজার ব্যাপার হচ্ছে কখনো ইলেকট্রন কে অড অবস্থায় রাখবা না অড মানে বুঝো মানে বেজোর রাখবা না সবসময় জোর বানাবা তাহলে নিচের টারে দুই দিয়ে গুণ দিবো উপর টারে দশ দিয়ে গুণ দিবা তাহলে হয়ে যাবে চলো আসো দিই দেখাই আগে দেখো ঠান্ডা মাথায় দেখো পরে চিন্তা ভাবনা করো এটার দুই দিয়ে গুণ দিলে কত হবে এখানে দুই এখানে হবে ষোলো 
এখানে হবে দশ এখানে হবে দুই এখানে হবে আট এখানে দশ দিয়ে গুণ দেবো দশ 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 এবার যোগ করো সমীকরণ যোগ করো সমীকরণ দেখো এটা এটা কাটা প্লাস মাইনাস কি কি থাকতেছে টেন এফি টু প্লাস প্লাস টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস সিক্সটিন এইচ প্লাস ডান পাশে কি আছে টেন এফি থ্রি প্লাস প্লাস টু এম এন টু প্লাস প্লাস এইট এইচ টু ও সমীকরণ কিন্তু এখনো শেষ হয় নাই এখন পর্যন্ত আমরা কি করছি এখন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে দর্শক আয়ন নিয়ে কাজ করতেছি আচ্ছা হ্যাঁ টিচার ইনবক্স বোঝাচ্ছি আর কি হ্যাঁ আচ্ছা একটা বিষয় তোমাদের সাথে একটু কথা বলি একটু কুইকলি একটা বিষয় একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা যারা টিচার ইনবক্সে দু একজন লিখতেছো যে ভাই আরেকবার বুঝান বুঝি নাই আমি কিন্তু এখনো বুঝাই নাই আমি বলতেছি আমার সাথে সাথে একটু দেখো লিখতে লিখতে কিন্তু বুঝানো যায় না কখন বুঝানো যায় যখন আমি পুরাটা লিখে শেষ করব তোমাদেরকে আমি আরেকবার রিক্যাপ করেই দিব পুরাটা যে এটা এইভাবে হয়েছে এটা এভাবে হয়েছে আর আমি বিক্রিয়া তোমাদের দেখাবো মিনিমাম চারটা কেন দেখাবো একবারে বুঝবা না পরের বারে আরেকটু বেশি বুঝবা তারপর আরো বেশি বুঝবা তারপর সবচেয়ে বেশি বুঝবা এইভাবেই সাজাইছি টেনশন নিও না শুধু বারবার ধরো চ্যাট বক্সে যখন লেখো তখন তো সময়টা নষ্ট হচ্ছে পাশাপাশি তোমরা যখন চ্যাট বক্সে লিখতেছো আমার কিছু কথা তুমি শুনতেছো না লস্টা কার ভাইয়া এজন্যই বললাম যে কি করতে হবে আমি পুরাটা লিখি আমি তোমাদের কাছে যখন যেটা জিজ্ঞেস করি শুধু সেটার অ্যান্সার দাও এছাড়া শুনতে থাকো চুপচাপ করে হ্যাঁ তাহলে কি হবে তোমরাও শুনতে পাবো আমিও বলতে পারবো কারণ তোমরা যদি লিখতে থাকো হঠাৎ করে আমি আবার যখন তাকাই তখন আমারও কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করব আমরা এখন পুরোটা শুনবো আগে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে হ্যাঁ যাবে যাবে একশো বার যাবে কোনো সমস্যা নেই দেখো তাহলে এই জিনিসটা আমরা লিখলাম ঠিক আছে এটাকে বললাম দর্শক আয়ন এখন এই বাম পাশে এখানে যা ছিল এখানে তাই বসাবো ফেরাসের সাথে কে ছিল সালফেট তাহলে টেন এফি এসো ফোর প্লাস পার ম্যাঙ্গানেটের সাথে ছিল পটাশিয়াম টু কে এম এন ও ফোর প্লাস এ পাশে ছিল এইচ টু এসো ফোর এইচ টু এসো ফোর লিখবো ষোলোটা মিলানোর জন্য এখানে আমি আট দিয়ে গুণ দিব এবার আসি ডানে ডানে শুরুতেই আমরা দর্শক আয়নে যে ধাতু আয়নটা আছে ধাতুর সালফেট লিখবো এখন একটা কোয়েশন করতে পারো যে ভাইয়া সালফেটই কেন লিখবো ধাতুর দর্শক আয়নে ধাতু আছে কে পটাশিয়াম পটাশিয়ামের সালফেটই কেন লিখবো মাধ্যম হিসেবে যাকে ব্যবহার করবা তার নেগেটিভ আয়নটা হবে এখানে যদি এইচ সিএল দিতা তাহলে ক্লোরাইড হইতো এখানে যদি এইচ এন ও থ্রি দিতা তাহলে নাইট্রেট হইতো এখানে সালফেট দিস তাই সালফেট হবে তাহলে এখানে ফার্স্টেই একটা পটাশিয়াম সালফেট হবে প্লাস এখানে কি হবে দেখো আর ডান পাশে সবগুলা সালফেট মানে এখানে যা থাকবে তার নেগেটিভ আয়ন হবে সবগুলা প্রত্যেকটা আয়নের সাথে নেগেটিভ আয়নটা যোগ হবে তাহলে এফি টু এসো ফোর থ্রি ফেরিক সালফেট এবং দুইটা আছে তাহলে দশটা মিলে তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ প্লাস টু এম এন এসো ফোর প্লাস এইট এইচ টু ও অনেকে বলতেছো ভাইয়া পাঁচ দিয়ে গুণ করলেই তো হইতো দশ দিয়ে লাগতো না ভাইয়া ট্রাস্ট মি সাড়ে আট বছর ধরে পড়াচ্ছি এইটুকু একটা ট্রিক্স নাহলে পরে নিজে ভেজালে পড়বা माध्यम छाड़ा बिक्रिया करा अच्छा माध्यम दिल की दर्शक आयन जार जारण मान परिवर्तन है ना दर्शक आयन बोले আমি দর্শক আয়নটাকে বাদ দিয়ে বাকি আয়ন গুলা লিখলাম এদের বিক্রিয়া কিন্তু আমি অলরেডি পড়াই ফেলছি তোমাদেরকে তাই না এদের বিক্রিয়া কিভাবে পড়ায় সেটা কিন্তু ভাই অলরেডি এই যে এখানে ভালো মতো দেখাই দিছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এইভাবে লেখার পর দেখলাম ওর ইলেকট্রন লাগে পাঁচটা আর ও ছার একটা হইল না তো তাহলে তো উপরে তাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলেই সমতা হয়ে যেত কেন সমতা করা লাগবে জারণ বিজারণ একসাথে ঘটে আমি যদি পাঁচটা ইলেকট্রন ছাড়ি আরেকজনের পাঁচটাই নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি বলছিলাম কি অড নাম্বার রাখো না অড নাম্বার মানে বেজোর সংখ্যা রাখো না ইলেকট্রন সবসময় জোর আকারে রাখো তাহলে তোমারই কাজে লাগবে পরে সমতাকরণ ইজি হবে কেন সত্যি কথা এবার বলি তুমি যদি এখানে পাঁচ রাখতে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হইতো এখানে তখন ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু এরকম চলে আসতো পরে আবার দুই দিয়ে গুণ করাই লাগতো এই জন্য আমি কাজটা করছি আর কি হ্যাঁ আগে থেকে জোর বানায় নিবা জোর বানায় নিয়ে দেখো কি করছি এটা এটা কাটা বাকি তিনটা বসছে এখানে ডান পাশে বাকি গুলা বসছে কি বলছি বাম পাশে যেটা দেওয়া থাকবে সেগুলোই বসবে আর ডান পাশে কি শুরুতে কি বসবে দর্শক আয়নে যে ধাতুটা থাকবে তার সালফেট কেন সালফেট এখানে আমি সালফেটিক এসিড নিছি তাই 
এখানে নাইট্রেট এসিড নাইট্রিক এসিড নিলে নাইট্রেট হইতো হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিলে ক্লোরাইড হইতো শেষ ডান পাশে সবগুলোর সাথে সালফেট বসবে শেষ এখন এতক্ষণ কষ্ট করলা তারপর তোমার কাছে প্রশ্ন হইলো যে ভাইয়া কেমনে বুঝলাম যে এই পুরো সমীকরণটা হইছে এটা বোঝার উপায় হচ্ছে এতক্ষণ কি বললাম সালফেট সালফেট করলাম না এই সালফেট মিলাবা বাম পাশে আর ডান পাশে দেখো এখানে সালফেট আছে কয়টা দশটা এখানে সালফেট আছে কয়টা আটটা তাহলে টোটাল সালফেট আছে বাম পক্ষে আঠারোটা এই পাশে মিলাই দেখো এখানে সালফেট আছে একটা প্লাস এখানে সালফেট আছে তিন পাঁচা পনেরোটা প্লাস এখানে সালফেট আছে কয়টা দেখো দুইটা তাহলে টোটাল কয়টা হইলো আঠারোটা বাম পাশে আর ডান পাশে সালফেট মিলার অর্থ হচ্ছে তোমার পুরো কষ্ট সার্থক আলহামদুলিল্লাহ তোমার এটা হয়েছে সমতাকরণ করা ডান ঠিক আছে ওকে আমি এবার একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে যে এই জিনিসটা আসলে কিভাবে করলে ভালো হইতো দেখো আরেকটা হ্যাঁ আরেকটা এক্সাম্পল দেখো না হাইড্রোজেন মেলানোর দরকার নেই হাইড্রোজেন মেলানোর দরকার নেই এবার আরেকটা দেখো ঠিক আছে এটা আরেকটা দেখো তাহলে বুঝবা বললাম না চার পাঁচটা দেখাবো প্রথমটা বোঝার দরকার নাই পরে গুলো আস্তে আস্তে বুঝো ঠিক আছে ভাইয়ার একটু বিশ্বাস করো একটু বিশ্বাস না করলে কেমনি পুরা ক্লাস গুলা করবা তাই না একটু বিশ্বাস করো আচ্ছা দেখো ফার্স্ট অফ অল বলো এই যুগে দর্শকায়ন কি হবে কুইকলি বলো এই যুগে দর্শকায়ন কি হবে হবে মিম কিন্তু একটু ভেজাল লাগবে দেখবা আর কি দর্শকায়ন হচ্ছে পটাশিয়াম তাই না যার যারণ মান চেঞ্জ হয় না ওকে তাহলে ও হচ্ছে দর্শক আচ্ছা আর এখানে দর্শকায়ন কি হবে কুইকলি এখানে দর্শকায়ন কি হবে সালফেট তাই না সালফেট তাহলে সালফেট হবে হচ্ছে দর্শক আর এটা তো মাধ্যম এটা হচ্ছে মাধ্যম ওকে এবার চলো বিক্রিয়া গুলো একটু লিখি খেয়াল করো পটাশিয়াম দুইটা আছে তাহলে এটা প্লাস টু হইলে এই পুরাটা কি হবে মাইনাস টু ঠিক তেমনি এটা হচ্ছে প্লাস টু হইলে এই পুরাটা কি হবে মাইনাস টু সিম্পল তাহলে চলো দর্শক ছাড়া যারা আছে তাদের নিয়ে কাজ করি ফার্স্টে ফেরাসটা লিখি এফি টু প্লাস একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তৈরি করা হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস আর ডাইক্রোমেট সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস এটা থেকে জানি কি হয় পড়াইছিলাম টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস যে কয়টা অক্সিজেন সে কয়টা পানি এক্সট্রা আসছে চোদ্দটা হাইড্রোজেন এখন কয়টা ইলেকট্রন লাগে বলো কুইকলি কয়টা ইলেকট্রন লাগবে এখানে বলো শোনো দর্শক সহ সমতা করতে পারো সমস্যা নেই তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা আমি এটা করি কেন এইভাবে কাটাকাটি কম হয় ভুল কম হয় দর্শক সহ করলে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় হ্যাঁ এই আর কি এখানে কয়টা লাগবে ছয়টা হ্যাঁ গুড এখানে ছয়টা ইলেকট্রন লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে অবশ্যই উপরেরটাকে কত দিয়ে গুণ দিতে হবে ছয় দিয়ে ছয় 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 এখানে যেহেতু জারণ হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া নিচেরটাকে বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া শেষ তাহলে চলো মিলাই ফেলি অন্য একটা কালার ইউজ করি এটা এটা কাটা বসাই সিক্স এফি টু প্লাস প্লাস সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস ফরটিন এইচ প্লাস ডান পাশে গেলে পটাশিয়াম কে টু সি আর টু ও সেভেন আর ওর সাথে এইচ টু এস ফোর এইচ টু এস ফোর কয়টা বসবে সাতটা চোদ্দটা মিলানোর জন্য ডান পাশে শুরুতে কি বাসবে দর্শক আয়নের যে ধাতু তার সালফেট ধাতু কি আছে আয়রন সরি পটাশিয়াম তাহলে পটাশিয়াম সালফেট শুরুতে বসবে প্লাস এফি টু এস ডান পাশে সব সালফেট তাহলে এখানে অলরেডি আয়রন দুইটা আছে ছয়টা লাগবে তিন দিয়ে গুণ হবে প্লাস ক্রোমিয়াম এটা হলো সালফেট সি আর টু এস ও ফোর থ্রি ক্রোমিয়াম দুইটা আছে এখানেও দুইটা আছে কিছু দিয়ে গুণ দেওয়া লাগবে না প্লাস সেভেন এইচ টু কি বলছিলাম শেষে কি দিয়ে মিলাইতে হবে সালফেট দিয়ে মিলাইতে হবে দেখো এখানে সালফেট আছে সাতটা এখানে সালফেট আছে ছয়টা তাহলে টোটাল সালফেট তেরোটা বাম পাশে ডান পাশে কয়টা দেখো এখানে একটা প্লাস তিন তারিখা নয়টা প্লাস এখানে তিনটা তাহলে তেরোটা শেষ সন্ধ্যাতীত ভাবে তোমাটা ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পেরেছি একটু বুঝছি কিনা এটা বলো খালি একটু পুরোটা বোঝা লাগবে না একটু বুঝছি কিনা বলো দেখো পরে আসছি 
সালফেট কেন আসবে এটা নই যে বললাম মাধ্যমটা যে মাধ্যম থাকবে সে তার এনআইন গুলো সবগুলোর সাথে বিক্রিয়া করাবে এখানে যদি ক্লোরাইড থাকতো তো সবগুলার ক্লোরাইড হইতো এখানে যদি নাইট্রেট থাকতো সবগুলার নাইট্রেট হইতো এখানে সালফেট আছে এজন্য সবগুলা সালফেট হবে বুঝছো ব্যাপারটা এই আচ্ছা সজি বল না না ভাইয়া তোমার হিসাবটা একটু ভুল আছে ভাইয়া দেখো সরি এটা না হ্যাঁ 14টা এস প্লাস হ্যাঁ সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো দেখো যে 2 আর 14 মিলে 12 হয় এখানে 6 12 থেকে 6 যেতে হলে 6টা লাগে এই আর কি আচ্ছা দেখো লাস্ট লাইনটা কি করছে লাস্ট লাইনটা আরেকবার বলি লাস্ট লাইনটা হচ্ছে বাম পাশে যেটা দেওয়া থাকবে সেগুলাই বসবে দেখো এই ফেরাসের সাথে সালফেট আছে সালফেট বসছে এখানে ডাইক্রোমেটের সাথে পটাশিয়াম আছে পটাশিয়াম বসছে এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড আছে সালফিউরিক অ্যাসিড বসছে বাম মানে ডান পাশে শুরুতে কে বসবে দর্শক আয়নের যে ধাতুটা ছিল তার সালফেট আর ডান পাশে যতগুলো আয়ন আসবে সবগুলোর তাহলে সালফেটই বসবে এই যে সালফেটই বসছে শেষ আর কিছু না ক্লোরাইড থাকলে ক্লোরাইড বুঝলো হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আসি আরেকটা করাই দেখি ওইটা বুঝি কিনা দেখি না কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বুঝে থাকি দেখি কোনো সমস্যা নাই না রে ভাই অ্যাসিড অ্যাসিড বিক্রিয়া করে না দেখো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট H2SO4 এটা তো মাধ্যম মাধ্যম এখন আমরা ইউজ করছি অক্সালিক অ্যাসিড ঠিক আছে ওকে ভাইয়ারা বলো কুইকলি এখানে দর্শক আয়নটা কে এখানে দর্শক আয়নটা কে কুইকলি পটাশিয়াম তাই না ভাইয়া ওকে পটাশিয়াম এটা হলো দর্শক আয়ন আচ্ছা আর এখানে দর্শক আয়নটা কে ভাইয়ারা বলো কুইকলি হাইড্রোজেন মাশাআল্লাহ এই তো তোমরা তো পারতেছো দর্শক আয়ন ওকে তাহলে পটাশিয়াম এখানে আছে প্লাস 1 তাহলে এই পুরাটা হচ্ছে কত মাইনাস 1 হাইড্রোজেন আছে এখানে প্লাস 2 তাহলে এই পুরাটা কত মাইনাস 2 সিম্পল আচ্ছা এবার চলো লিখি লিখি দেখো এম এন हाइड्रोजें इलेक्ट्रन क्या मुगस्त हो जाए तक भाई बार बार पढ़ाई तैयार पांच इलेक्ट्रन अच्छा देखो सी टू फोर टू माइनस भैया दुईटा कार्बन डाइक्साइड है এজন্য যেহেতু অক্সিজেন এখানে আর নাই বাকি তাহলে পানি হবে না তাহলে দুইটা ইলেকট্রন এখানে অপসারণ করতে হবে সমতাকরণ কি হয়েছে হয় নাই ওরে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে ওরে পাঁচ দিয়ে গুণ দিতে হবে তাই না গুণ দিই ওরে দুই দিয়ে গুণ দিব দুই এটা হবে ষোলো এটা হবে দশ এটা হবে দুই এটা হবে আট পুরোটারে দুই দিয়ে গুণ দিছি আর নিচেটারে পাঁচ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচ দশ দশ ঠিক আছে এইভাবে জিনিসটা করতে হবে তাহলে দেখো এটার আমরা বলবো বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া এটার বলবো আমরা জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবার একটা প্রশ্ন করি এইটুক পর্যন্ত সবাই বুঝছি সমতাকরণ পর্যন্ত ব্যাপারটা বলো দর্শকায়ন হচ্ছে যার জারণ মান পরিবর্তন হয় না তাকে দর্শকায়ন বলে ভাইয়া একটা ছোট্ট কমন সেন্স খাটাও হাইড্রোজেনের জারণ মান তো সবসময় প্লাস ওয়ান থাকে তাহলে কেন ওকে জারণ মান পরিবর্তন হবে হবে না তাহলে ও দর্শকায়ন পটাশিয়াম সোডিয়াম এদের জারণ মান সবসময় প্লাস ওয়ান থাকে কেন ওর জারণ মান চেঞ্জ হবে তাই না ও তাহলে দর্শকায়ন সালফেট নাইট্রেট কার্বোনেট এদের জারণ মান মোটামুটি ফিক্স যেমন সালফেট কার্বোনেটের হচ্ছে মাইনাস টু নাইট্রেটের মাইনাস ওয়ান তাহলে মানে কি ওরাও জারণ সংখ্যা কখনো পরিবর্তন হবে না তাহলে বাকিদের হবে সবচেয়ে সহজ উপায় ফার্স্ট পেপারে আমরা যারা পড়ছি পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা ডি ব্লক মৌল ডি ব্লক মৌল যেখানে আছে ওই পার্টটাই পরিবর্তনশীল জারণ মান থাকবে বাকি পার্টে থাকবে না কথাটা বুঝাইতে পারছি সবাইকে বলো এইচ টু নিলাম না কেন ভালো একটা প্রশ্ন করছো ভাইয়া এইচ টু কেন নিলাম না সি টু ও ফোর এর বেলায় ভাইয়া দেখো তো সি টু ও ফোর এ অক্সিজেন আছে চারটা আবার এখানে দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড নিলেও অক্সিজেন কয়টা হয়ে গেল চারটা बुद्धि माथा खुलते मैंगानी सब गुला कले ग 
এখানে বাদ অক্সালেট আয়নটাতে ডি ব্লক নাই ঠিক আছে বাট ওখানে তো আমি বলেই দিছি কিভাবে জিনিসটা কাজ করতেছে তাই না কার্বনের জারণ মান কিন্তু চেঞ্জ হইছে তিন চার দেখছো না আচ্ছা এটাতে খেয়াল করো এখানে যে ডি ব্লকের ক্রোমিয়াম আছে ওর মধ্যে চেঞ্জ হইতেছে এখানে ডি ব্লকের আয়রন আছে ওর মধ্যে চেঞ্জ হইতেছে দেখো আছে আসলে হ্যাঁ আচ্ছা এবার খেয়াল করো এখানে ব্যাপারটা কি হইছে কাটাকাটি গুলা ঠান্ডা মাথায় একটু দেখো হ্যাঁ আমি কি করলাম সমতা করার জন্য এই উপরের টারে দুই দিয়ে গুন দিছি নিচের টারে পাঁচ দিয়ে গুন দিছি দিলাম দেওয়ার পরে এখন কি হয়েছে দেখো টু বাম পাশেটা বাম পাশেটা লিখে ফেলি টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস ফাইভ সি টু ও ফোর টু মাইনাস প্লাস সিক্সটিন এইচ প্লাস হ্যাঁ এই দশটা দশটা তো কাটা এখানে আসো টু এম এন টু প্লাস প্লাস এইট এইচ টু ও প্লাস টেন সিও টু আচ্ছা এখন একটা মজার ব্যাপার আছে তোমরা যদি মনোযোগ দাও তেলি বুঝবা হ্যাঁ अभ्रुजे लिखे दी शुरूते ही बुझा दी हाँ खाए लिखबो नहीं हाइड्रोजन छो ना देखो भैया एक कष्ट ख्याल करवा सबाई बाम पक्षे मोट हाइड्रोजन क्या भैया षोलो छो ना एन क्या शेष हो गए बोलो तो तीन दिल ही बेपार बुझाते आगे गुलाम हाइड्रोजें छोना जाटार अर्धे बसा दिल हो हाइड्रोजन वाला जिस जो गुला तर क्षेत्र गेंजाम आ टू একজন লিখছো খাতায় এত কাটাকাটি করলে কেমনে হয় খাতায় যদি কাটাকাটি না করো নিবেদিতা তাহলে নাম্বার দিবে না এটার মানেটাই হচ্ছে এটাতে তুমি কাটাকাটি করতে পারো কিনা এটার কনসেপ্টটাই হচ্ছে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে জারণ বিজারণ সমতাকরণ ঠিক আছে এটার থিমটাই হচ্ছে কাটাকাটি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো সালফেট মিলছে কিনা আসো মিলাই তো ভাইয়া সবাই একটু দেখো তো এখানে সালফেট কয়টা আছে তিনটা এখানে আছে একটা এখানে আছে দুইটা प्रैक्टिस प्रश्न कर देखी तुम्हारा प्रश्न ठीक मत पारो कि माध्यम এবার ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করো তো এটাকে তাহলে কি লিখবো হাইড্রোজেন তো প্লাস টু 
তাহলে এই পুরোটা কত মাইনাস টু পটাশিয়াম হচ্ছে প্লাস টু তাহলে এই পুরোটা কত মাইনাস টু এবার আমি ধরে ধরে আরেকবার বুঝাই দিই তোমাদেরকে হ্যাঁ দেখো এখানে কি আছে ও টু ও টু টু মাইনাস এখান থেকে যেন কি হবে ভাইয়া পড়াইছিলাম মনে আছে অক্সিজেন যেহেতু এখানে অক্সিজেন দুইটা আছে এখানেও দুইটা আছে আর পানি হওয়ার কোনো জায়গা নাই এখানে দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে আর এখানে কোনো ইলেকট্রন নাই তাহলে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে হবে ঠিক আছে এই এরপর দেখো ডাইক্রোমেট ডাইক্রোমেটটা কিন্তু ভাইয়া অলরেডি এখন অনেকবার পড়াই ফেলছি তারপর আরেকবার পড়াই সেটা হচ্ছে ডাইক্রোমেট থেকে কি হবে ভাইয়া ক্রোমিয়াম আয়ন টু সি আর থ্রি প্লাস যে কয়টা অক্সিজেন এক্সট্রা ধরো অক্সিজেন লেখার মতো কিছু নাই তাহলে যে কয়টা অক্সিজেন সে কয়টা পানি যে কয়টা অক্সিজেন সে কয়টা কি হবে পানি আচ্ছা এক্সট্রা কি ঢুকাইলাম চোদ্দটা হাইড্রোজেন তাহলে কি হবে চোদ্দটা এইচ প্লাস এখন একটু কনফিউশনে পড়ে যাই ভাইয়া ছয়টা দিব না পাঁচটা দিব টেনশনের কোনো কারণ নাই ভাইয়া তো আসি এই পুরা যৌগের জারণ মান কত মাইনাস টু এখানে চোদ্দ একের চোদ্দ কত প্লাস হবে চোদ্দ তাহলে টোটাল কত চোদ্দ থেকে দুই বার দিলে বারো এখানে দেখো তিন দোবে না প্লাস সিক্স এটা তো শূন্য তাহলে বারো থেকে ছয়ের নাম তো হবে তাহলে ছয়টা ইলেকট্রন দিতে হবে তাহলে এখানে কয়টা ইলেকট্রন দিতে হবে ভাইয়া ছয়টা ইলেকট্রন দিতে হবে এখন কি এটা একদম ক্লিয়ার হয়েছে আমি কিভাবে সমতাকরণ করছি এই ব্যাপারটা একটু বলো তো একটু একটু মাথায় ঢুকতেছে না এখন ভালো মতো ওকে ভাইয়া ঠিক আছে শোনো তুমি যদি আমার সাথে শেষ পর্যন্ত থাকো আমিও হাল ছাড়বো না তোমরা একজনও না বুঝলে আমি লাস্ট বার পর্যন্ত দশ বার করে রিপিট করবো টেনশনের কোনো কারণ নাই আমার ধৈর্য আছে আলহামদুলিল্লাহ টেনশন নিও না আচ্ছা ওকে আরেকবার বলি হ্যাঁ এই পুরা যৌগটার জারণ মান কত দেখো মাইনাস টু এই যে মাইনাস টু হাইড্রোজেনের জারণ মান কত প্লাস ওয়ান চোদ্দ একে চোদ্দ প্লাস না তাহলে প্লাস চোদ্দ চোদ্দ থেকে দুই বার দিলে কত হয় প্লাস বারো আর এখানে কত তিন দুগুণে ছয় ছয় দেখো বাম পাশে আছে বারোটা প্রোটন ডান পাশে আছে ছয়টা প্রোটন তাহলে আমার ছয়টা প্রোটনে কনভার্ট হইতে হইলে কি করতে হবে ছয়টা প্রোটনকে সরাই দিতে হবে তাহলে এই জন্য ছয়টা ইলেকট্রন ঢুকাই দিলাম শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা বুঝলাম এবার দেখো তো সমতাকরণ তো হয়নি কি করতে হবে এই সমীকরণকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে একটা তিন দিলাম এটা হয়ে গেল ছয় এটা হয়ে গেল তিন তাহলে কাটাকাটি করতে পারবো তাই তো দেখো এটা ইলেকট্রন ছাড়ছে তো তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এটাকে কি বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া তাহলে চলো যোগ করি কি আসবে থ্রি ও টু টু মাইনাস প্লাস সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস ফরটিন এইচ প্লাস ডান পাশে গেলে আসবে থ্রি ও টু প্লাস টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সেভেন এইচ টু ও এটা আসবে এখন ভাইয়া কি বলছিলাম এখানে বাম পাশে যেটা আছে বাম পাশে এখানে বসাবো ওর সাথে কি ছিল হাইড্রোজেন ছিল থ্রি এইচ টু ও টু প্লাস এ টু সি আর টু ও সেভেন প্লাস খেয়াল করো এখানে অলরেডি কয়টা হাইড্রোজেন চলে গেছে ভাইয়া ছয়টা তিন দুগুণে ছয়টা কিন্তু চলে গেছে আর বাম পাশে হাইড্রোজেন কয়টা ছিল ভাইয়া চোদ্দটা ছিল চোদ্দটা থেকে যদি ছয়টা চলে যায় আর কয়টা বাকি থাকে আটটা তাহলে এখানে এইচ টু এসোফার কয়টা হবে বলো কুইকলি এইচ টু এসোফার কয়টা হবে সাতটা হবে নাকি চারটা হবে কুইকলি বলো সাতটা হবে নাকি চারটা হবে চারটা হবে কারণ চার দোকানে আট তিন দোকানে ছয় চোদ্দ মিলছে গুড তাহলে ফার্স্টে এই যে ধাতুর সালফেট কে টু এসো ফোর প্লাস থ্রি ও টু প্লাস ক্রোমিয়াম সালফেট সি আর টু এসো ফোর থ্রি প্লাস সেভেন এস টু প্রশ্ন হচ্ছে সালফেট মিলছে কি না দেখো এখানে সালফেট আছে চারটা এখানে আছে একটা প্লাস এখানে আছে তিনটা চারটা ভুল করার সুযোগ নাই বুঝে করলে ভুল করার সুযোগ নাই মুখস্ত করলে ভুল হবেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে মানে ইয়া বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে নইলে হবে না মুখস্ত স্কোপ নাই মুখস্ত করলে ভুল করবা হ্যাঁ হ্যাঁ এম সিকিউর জন্য শর্ট সিস্টেম আছে এটার একটা ম্যাজিক শর্ট সিস্টেম আছে এক মিনিটই পারবা ওইটা একটু পরে দেখাচ্ছি কিন্তু ধৈর্য ধরো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা কি মোটামুটি আমরা বুঝতে পারছি বলো সবাই এই টপিকটা এটা হচ্ছে অম্লীয় মাধ্যমে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন উৎপন্ন হয় এটা অম্লীয় মাধ্যমে ওর বিক্রি আর কি এই ওকে তাহলে এটা তাহলে মোটামুটি বুঝছি আমরা সবাই ঠিক আছে ওকে হম ফাউন্ডেশন করছে না ভেরি গুড থ্যাংক ইউ হ্যাঁ হ্যাঁ জার্মান মাইনাস ওয়ানই তো আছে ভাইয়া দুইটা না তাহলে তো মাইনাস ওয়ানই হবে তাই না না খারিও মাধ্যম লাগবে না শুধু অম্লীয় মাধ্যম পড়লেই হবে হ্যাঁ
আচ্ছা তাহলে এটা গেল হ্যাঁ ওকে সো এইবার লাস্ট আরেকটা পড়ি দেখি ওই জিনিসটা আমরা নিজেরা পারি কিনা ঠিক আছে মনোযোগ দিও অনেক সময় নিয়ে দেখাচ্ছি জিনিসগুলো কিন্তু ভালো মতো বুঝতে হবে আরেকবার বলি এবার ধরো দিলাম তোমাকে এইচ টু সি টু ও ফোর প্লাস এবার ধরো দিলাম কে টু সি আর টু ও সেভেন প্লাস এইচ টু ও ফোর দিলাম মিডিয়াম হিসেবে ভাইয়াকে বলো এই জিনিসটা কিভাবে করব ফার্স্টে সবাই নিজেরা এবার আমাকে বলবা ধরে ধরে বলবা এখানে দর্শকায়ন কে কে দর্শকায়ন কি আমি আরেকবার বলি কিভাবে বলবো যে কোনো একটা যৌগকে দুইটা ভাগে ভাগ করব প্রথম মৌল হচ্ছে পার্ট ওয়ান পুরাটা সেকেন্ড মৌল সে মানে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট ওয়ান পার্ট টু এভাবে যে কোনো একটা যৌগকে ভাগ করে নিব ঠিক আছে হাইড্রোজেনের জারণ মান চেঞ্জ হয় হয় না সোজা কথা তার মানে এটা দর্শকায়ন এটা যদি চেঞ্জ না হয় দর্শকায়ন বাকিটা চেঞ্জ হবেই হবে এরকম করেই যোগগুলো তৈরি হয় চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয় না দুটো মিলেই একটা স্টেবল যোগ তৈরি হয় ঠিক তাই পটাশিয়াম একটা একটা দর্শকায়ন এটা চেঞ্জ হয় না কিন্তু তাহলে বাকিটা অবশ্যই চেঞ্জ হবে আর এটা তো মাধ্যম ঠিক আছে প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ কি বাকি আয়নগুলো নিয়ে কাজ করবো দেখো এইচ কি প্লাস টু তাহলে বাকি পুরোটা কি মাইনাস টু পটাশিয়াম কি প্লাস টু বাকি পুরোটা কি মাইনাস টু চলো একটু বসাই ভাইয়া পানি হওয়ার আর কোন স্কোপ নাই দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে এই জন্য দুইটাই ছেড়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল শূন্য শেষ তার মানে এখানে জারণ হয়েছে তো তাই এটাকে আমরা বলবো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া গেল এবার আসি পরেরটা কি ডাইক্রোমেট সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস ডাইক্রোমেটটা থেকে কি হয় এটা বলছি যে অম্লীয় মাধ্যমে কিছু জিনিস কিন্তু একটু মুখস্ত রাখা লাগে যে অম্লীয় মাধ্যমে ক্রোমিয়ামটা কেমন আচরণ করে এখানে ক্রোমিয়াম আছে সিক্স অম্লীয় মাধ্যমে ক্রোমিয়ামটা ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাসে পরিণত হয় ঠিক আছে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাসে পরিণত হয় এখন এখানে ক্রোমিয়াম যেহেতু দুইটা আছে এই জন্য এখানে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে পরমাণু সমান করতে হবে তারপর যে কয়টা অক্সিজেন সমান যেহেতু হয়নি সাত ওই কয়টা পানি দিতে হবে সাতটা পানি আবার এখানে এক্সট্রা কি দিলাম হাইড্রোজেন দিলাম কয়টা চোদ্দটা এই জন্য এখানে চোদ্দটা হাইড্রোজেন দিতে হবে তাহলে চোদ্দটা হাইড্রোজেনের রহস্য উদ্ধার করতে পারছেন আপনারা যারা পারতেছিলেন না তখন একটু বলেন তো চেট বক্সে ওকে তাহলে চোদ্দটা হাইড্রোজেনের রহস্য সমাপ্ত ওকে ডান বাকি টোক মোটামুটি রহস্য ডান এবার আসেন বাকিগুলো একটু হিসাব করি দেখেন তো ভাই জানারা আপনারা এই টোটাল যোগের জারণ মান কত মাইনাস টু এখানে হাইড্রোজেন প্রত্যেকটা জারণ মান কত প্লাস ওয়ান তাহলে চোদ্দটার জন্য কত হবে প্লাস চোদ্দ তাহলে দুইটা যোগ করলে কত হবে ভাইয়া প্লাস বারো আর এটা তো একটা যোগ ওর জারণ মান কত হয় একটা যোগের স্থিতিশীল যোগের শূন্য প্লাস ওর ক্রোমিয়ামের একটার তিন দুইটার কত হবে রে ভাইয়া ছয় তাহলে দুইটা যোগ করলে হয় ছয় বারো থেকে ছয় যাই তাহলে ইলেকট্রন কয়টা গ্রহণ করতে হবে বুঝলি ছয়টা তাই না ভাইয়া ছয়টা গ্রহণ করতে হবে মাসাল্লাহ এই তো আস্তে আস্তে পারতেছি পারবো এমনি পারতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা পারলাম এবার খেয়াল করো এখানে কি হয়েছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে এটার আমরা কি বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া সমতাকরণ করার জন্য কি করতে হবে বলতো চোদ্দটা হাইড্রোজেন ব্যাপারটা আরেকবার বলবো আর একবার বলি হ্যাঁ আর বলায় ওনার দরকার বলে আরেকবার যদি বলি মনে করো সত্তর বছরের কেউ একজন এসে আমার থাপড়ান শুরু করবে বলবো এতবার বললে তো ভিডিও বড় হয়ে যাবে হ্যাঁ আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে ক্রোমিয়ামের নিয়ম হচ্ছে অমূল্য মাধ্যমে ক্রোমিয়ামটা থ্রি প্লাসে পরিণত হয় এখানে ক্রোমিয়াম আছে দুইটা এই জন্য দুই দিলাম অক্সিজেন তো সমান হয় নেই এই জন্য যে কয়টা অক্সিজেন সে কয়টা পানি দিলাম এখন অক্সিজেন তো সমান হয়ে গেছে সাতটা এক্সট্রা কি দিলাম হাইড্রোজেন দিলাম কয়টা সাত দুগুণে চোদ্দটা এই জন্য বাম পাশে তো সমান দিতে হবে চোদ্দটা হাইড্রোজেন এবার বুঝছো চোদ্দটা হাইড্রোজেন ঘটনাটা আচ্ছা তিন দিয়ে গুণ করতে হবে উপরেটা না ভেরি গুড তাহলে তিন এটা হয়ে গেল হইল ছয় এটা হয়ে গেল হইল ছয় বুঝছি না এবার ভাইয়া গুড আচ্ছা উপরটা তিন দিয়ে গুণ দিছি মাসাল্লাহ এরপরের কাজ কি ভাইয়া আপনারা বলেন এবার আমি বলবো না আমি আসলে প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি এবার আপনারা একটু বলেন কি হবে হ্যাঁ গুড কি করতে হবে এটা থ্রি সি টু ও ফোর টু মাইনাস এই ছয় এই ছয় কাটা প্লাস সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস প্লাস ফরটিন এইচ প্লাস 
এইটুক পর্যন্ত আমরা বুঝি ডানে গেলাম কি আসে সিক্স সিও টু প্লাস টু সি আর থ্রি প্লাস প্লাস সেভেন এইচ টু ও এইটুক পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার বলেন তো একটু একটু চ্যাট বক্সে কষ্ট করে চ্যাট বক্স মানে টিচার ইন বক্স আর কি হ্যাঁ कयटा लिखबो सतटा ना कि चार शुरूते कि दर्शक सालफेट पटाशियम सालफेट के टू एस फोर लिखेरा लिखे दीबा भैया व्याख्या दवार किस नहीं বিশ্বাস করবা না এই একটা টপিক থেকে বুয়েটে বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বলো বোর্ডে তো কোশ্চেন আসেই প্রচুর পরিমাণে অ্যাডমিশনে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে কোশ্চেন আসে হ্যাঁ সেই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে পড়াইছি ঠিক আছে লাস্ট লাইনটা আরেকবার বলবো 100 বার বলবো ঠিক আছে লাস্ট লাইনটা আরেকবার দেখো লাস্ট লাইনটা হচ্ছে কি বলছি এই বাম পাশে এখানে যারা যারা ছিল তাদেরকে লিখবো আমরা দেখো এখানে আছে কি H2C2O4 এই যে H2C2O4 লিখছি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট লিখছি H2SO4 H2SO4 লিখছি এখন দেখো এখানে সি টু ফোর আগে কত আছে তিন আছে তিন দিলাম তো তিনের সাথে এখানে হাইড্রোজেন কয়টা হয়ে গেল ছয়টা না তাহলে চোদ্দটা হাইড্রোজেন থেকে ছয়টা অলরেডি চলে গেল আর কয়টা হাইড্রোজেন আছে আটটা তাহলে স্টোসো ফোর আগে কত দিয়ে গুনতে হবে চার দিয়ে হ্যাঁ তাহলে আটটা হাইড্রোজেন ফিল আপ হইলো বাকিটা নর্মাল শুরুতেই কাটটা লিখতে হবে কোন যৌগটা যে এখানে একটা ধাতব আছে ধাতু তার সালফেট ওই যে মাধ্যমে যারা ব্যবহার করবো আর কি সালফেট আর যে আয়ন থাকবে তাদের সালফেট শেষ বাকিগুলো সিমিলার ওকে ट्रिकी ये जिन इजी बाट ट्रिकी ठीक है अच्छा युक पर्यटन मोटमोटी सबाई कम बेसि बुझी ठीक है अच्छा कि बोलो लास्ट आकटा देखो ना कि देख हाँ देखिए निजे सल्व करते कि ना ओके निजे सल्व करते कि ना ठीक है और एक लास्ट देखी निजे सल्व करते कि ना लास्ट मान ये सिलेबास शेष हो जाए मैं ये टाइप समीकरण नहीं ठीक है ओके H2O2 टू टू प्लस के एम एन ओ फोर प्लस एच टू एस ओ फोर डायलुटेड ओके करो बोलो शुरू करो करो फिलो एटा क्यूकली कैमने करब बोलो शुरू तो की करते हैं दर्शक आन तेना दर्शक आन ओके एखे के दर्शक आन जो लिखे दिस ये दर्शक ये दर्शक पानी इलेक्ट्रन बेसिट्रन झेड़े दिल दिल समस्या नहीं जारण अर्ध बिक्रिया शेष एरपर देखो पटाशियम पर मैंगानेट चारे 
রিয়াকশন গুলা দিয়ে কি হবে পানি হবে এখন দেখো পানি লিখতে গিয়ে চারটা অক্সিজেন তো ফিল আপ হইলো এক্সট্রা হাইড্রোজেন কয়টা দিলাম আটটা দিলাম না এই পাশে কোনো হাইড্রোজেন আছে নাই তাহলে তো লিখতে হবে আটটা হাইড্রোজেন এই যে সারেরা যারা চোদ্দটা হাইড্রোজেন বোঝেন নাই এখন কি বুঝছেন আটটা হাইড্রোজেন কেন হয়েছে এই যে অক্সিজেন মিলেই থেকে এক্সট্রা হাইড্রোজেন কয়টা আনছে আটটা এই জন্য এখানে আটটা দিছি এখন বুঝছেন আপনারা বলেন আচ্ছা বুঝছি এবার হলো ইলেকট্রন মিলাই আসেন এই সমগ্র যৌগের জারণ মান শূন্য এই যৌগের জারণ মান দেখেন দুই তাহলে টোটাল কত হইল দুই এই সমগ্র যৌগের জারণ মান মাইনাস ওয়ান প্লাস হাইড্রোজেনের একটার এক তাহলে আটটার হবে আট প্লাস তাহলে কত হলো সাত সাত থেকে দুয়ে যাইতে হইলে কত ইলেকট্রন দিতে হবে এখানে পাঁচটা পাঁচটা যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ হয়েছে এটার আমরা কি বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া যে স্যার এরা পাঁচ ছয় বুঝেন নাই তারা কি বুঝছেন বলেন सल्व कर दिस मशाला पांच द्वारा गुण ना दुई द्वारा गुण ना कि गुड ओके नाइस তাহলে উপরটা পাঁচ দিয়ে গুন দিলে পাঁচ পাঁচ আর এটা হয়ে গেল দশ এটার দুই দিয়ে গুন দিব দুই ষোলো দশ দুই আট তাই তো গুন দিলাম এরপরে কাজ কি কাটাকাটি করবো আর কি তাই না চলেন কাটাকাটি করি এটা এটা কাটা ফাইভ ও টু টু মাইনাস প্লাস টু এম এন ও ফোর মাইনাস প্লাস डायलुटेड डायलुटेड शब्द अर्थ हम भैया लघु তারপর কি লিখবো দর্শক লিখবো মাশাল্লাহ আচ্ছা দর্শক লিখবো চলো দর্শক লিখি বাম পাশের টা বাম পাশের মতো লিখবো কি কি লিখবো এইচ টু ও টু প্লাস কে এম এন ও ফোর প্লাস এইচ টু এস ও ফোর এইভাবে লিখবো লেখার পরে আগে বসাবো দেখো এখানে পাঁচ ছিল পাঁচ বসাই দিব দুই ছিল দুই বসাই দিব এখন দেখতে হবে হাইড্রোজেনটা ঠিক আছে কিনা এখানে অলরেডি কয়টা চলে গেছে পাঁচ দোকানে দশটা চলে গেছে টোটাল ছিল কয়টা ষোলোটা सालफेट हो झमेला द्रवीभूत द्रवण टीके सम्पूर्ण रूप जारित करते मोलार पटासम पारमेंगान द्रवण सेंटीमिटार किब लागे लोहार तार ओजन कत छो लोहार तार ओजन कत छो लोहा के कार्य द्रवीभूत कर लघु एस टू एस फोर 
এই সব মেথে তোমাদের কি দরকার জানো মানে কোনটা কতটুকের সমতুল্য এই জিনিসটা জানতে হবে তোমাদের কোনটা কতটুকের সমতুল্য এই জিনিসটা জানতে হবে তোমাদের ঠিক আছে চলো তোমাদের এবার ট্রিকটা দেখে যে ভাইয়া শর্টকাটে ম্যাথটা কিভাবে করব এই ট্রিক তো জানতে চাইতেছিলা আসো দেখাই শর্টকাটে কিভাবে করব ঠান্ডা মাথায় হ্যাঁ সবাই একটু দেখো দেখো আচ্ছা ভাইয়া মনে আছে আয়রন টু প্লাস ও হচ্ছে ইলেকট্রন কয়টা আদান প্রদান করতে পারতো একটু বলো তো সবাই একটু বলো আয়রন টু প্লাস ও কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান করতে পারতো কয়টা কুইকলি আয়রন একটা না আমি ই দিয়ে চিহ্নিত করলাম একটা একটা ঠিক আছে আয়রন হচ্ছে একটা আচ্ছা তারপর বলো তো ভাইয়া ওই যে আয়রন টু প্লাস মানে তো আসলে ওই যে ফেরাস সালফেট আর কি যেটারই বলো যেমনি বলো একই কথা হুম আচ্ছা আরেকটা বলি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও কয়টা করতো ভাইয়া বলো তো দেখি তো চ্যাট বক্সে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কয়টা করতো ভাইয়া सब पारो আচ্ছা এইচ টু টু কয়টা করতো ওই যে ও টু টু মাইনাস আর কি কয়টা করতো দুইটা না দুইটা গুড আরেকটা অক্সালিক এসিড কয়টা করতো অক্সালিক এসিড সি টু ও ফোর টু মাইনাস ও করতো কয়টা দুইটা অক্সালিক এসিডও করতো দুইটা আচ্ছা এই সংখ্যাগুলা যদি তুমি মনে রাখতে পারো সমতাকরণ তো করতে পারবাই ম্যাথ দুই মিনিটে শেষ হয়ে যাবে কেমনে শেষ হবে আচ্ছা একটু আগে আমরা তো একটা জিনিস পড়লাম যে এই দুইজন আসলে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার মানে তারা কিন্তু জারক আর এই তিনজন হচ্ছে বিজারক তাহলে এদের সাথে সম্পর্ক গুলা কেমনে লিখবা জানো কোনা কোনে গুণ করবা তাহলে সম্পর্ক হয়ে যাবে ওর ইলেকট্রন দিয়ে যার সাথে তুলনা দিবা তার সাথে গুণ দিবা বুঝাইতেছি ব্যাপারটা ধরো তোমার কাছে আছে ফেরাস সালফেট আর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কি করবা জানো পটাশিয়াম ডাইকোমেটার ইলেকট্রনটা ফেরাস দিয়ে দিবা ফেরাস এর নিজেরে নিয়ে নিবা দেখো সিক্স মোল ফেরাস সালফেট ইজ ইকুয়েভেলেন্ট টু ওয়ান মোল পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এটাই হবে অ্যান্সার এটাই হবে অ্যান্সার শিওর শিওর থাকো যদি বিশ্বাস না হয় একটু আগে কোন দুইটা করাইছি সেই দুইটা তোমাদেরকে দেখাই সে ফর এক্সাম্পল এইচ টু ও টু আর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এটা একটু দেখাই হ্যাঁ দেখো এইচ টু ও টু পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট খেয়াল করো পটাশিয়াম এর ছয়টা যাবে হলো এস্টোটোর কাছে আর এস্টোটোর দুইটা যাবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটার কাছে তাহলে কাটাকাটি করলে কি হয় এখানে হবে তিন এখানে হবে এক তাহলে তিন মোল এটা হবে এক মোল দেখো প্রমাণ দেখাই তোমাদেরকে দেখো এই দেখো তোমাদেরকে প্রমাণ দেখাই এই দেখো তিন মোল আর এক মোল প্রমাণ পাইছো আরো আছে এই দেখো তিন মোল আর এক মোল প্রমাণ পাইছো বলো বুঝো কোনা কোনি তিন মোল আর এক মোল सम्पर्क कम चैटबक्स एक कयमल कय मल समान बोलो पटाशियम বলো ঠিক আছে না ঠিক নাই বিশেষ করার দরকার নেই প্রমাণ দেখো পাঁচ এক না এবার বুঝছো তাসফিয়া তারপর অর্ঘ তারপর জামিন বুঝতে পারছো ভাইয়া বলো প্রমাণ হয়েছে 
बोलो समय लगे भैयाटे क्या जिन पढ़ी पढ़ाई नहीं सबा मीटर किऊब लिखब 98.5 मोल पटासम गुण एकक पद्धति 1.97 आनबिक भर दिए गुणित है तक माइनस थ्री इंटू पंचान दशमिक आठ पांच लोहार आनबिक भर एट आयर आनबिक भर ना पंचान दशमिक आठ पांच एग्लो तो तुम्हारा कथा तक खाए सेम जो लिखी लिखते समस्या नहीं भैया 
এই যে হয়ে গেল তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা বের করছি তাহলে কিভাবে বের করছি আরেকবার বলি প্রশ্নে আমাদের পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আয়তন আর ঘনমাত্রা দেওয়া আছে এই দুইটাকে আমরা লিটারে নিব প্রমাণটা কি প্রমাণটা হচ্ছে দেখো আয়তনকে যদি লিটারে নেই আর মোলারিটির একক কি ভাইয়া মোল পার লিটার 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 কাটা যায় থাকে কি মোল এজন্য ভি আর এস কে গুণ করলে কি পাওয়া যায় মোল এজন্য ভি আর এস কে গুণ করলে কত পাইছি এই জিনিসটা পাইছি তাহলে এক মোল এত মোলের সমান তাহলে অত মোল গুণ হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাওয়ার পর কি করছি মোলকে গ্রামে নিতে হইলে আণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হয় ওই যে দেখাইলাম গুণ করে আমরা একচুয়াল ভরটা পেয়ে গেছি সবাই কি বুঝতে পারছি ভাইয়া ওকে প্রসেসটা এরকমই আর কি হ্যাঁ শোনো কেমিস্ট্রি তো ওজন ভর একই ফিজিক্স এ যাবা তখন নাইন পয়েন্ট এইটের কাহিনী আছে ঠিক আছে কেমিস্ট্রি তো ওজন আর ভর একই হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা আমরা তাহলে সবাই মোটামুটি কম বেশি একটু বোঝার কথা হ্যাঁ তো চলো আরেকটা ম্যাথ দেখি আমরা এই জিনিসটা কেমন হয়েছে এটার অনুপাতটা তোমরা বলো হ্যাঁ আরেকটা না করলে বুঝবা না যে আরেকটা করাই দিচ্ছি এটার অনুপাতটা তোমরা বলো দেখো কি বলছে চার গ্রাম ভরের এক টুকরা লোহাকে আড়াইশো এম এল লঘু দ্রবণে দ্রবীভূত করা হলো এ দ্রবণের পঁচিশ এম এল কে টাইট্রেট করতে বিশ এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমের দ্রবণের প্রয়োজন হলে লোহার মধ্যে ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করো তার মানে কি ভাবে বলতো এই যে এই চার গ্রাম লোহাটা আছে এটা কি বিশুদ্ধ নাকি ভেজাল আছে এটা তো বলো আগে এইটুক বলো এটা কি বিশুদ্ধ নাকি ভেজাল আছে আয়রন আয়রন টু প্লাস সবগুলোর মাঝে একই ভাইয়া সমস্যা নাই ভেজাল আছে তাই না গুড বিক্রিয়া করবে কার সাথে যতটুক হচ্ছে পিওর তার সাথে বিক্রিয়া করবে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে একটু ব্যাপারটা বুঝাই হ্যাঁ খেয়াল করো মনোযোগ দিও তোমার কাছে এই পাশে চার গ্রাম আয়রন আছে ঠিক আছে চার গ্রাম আয়রন আছে যেখানে আয়তন হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ এম এল এখান থেকে তুমি কি নিশো পঁচিশ এম এল নিশো পঁচিশ এম এল নিশো এই পঁচিশ এম এলটা তুমি বিক্রিয়া করা বা কার সাথে বিশ এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সাথে বিক্রিয়া করবে এখন বলো তো অবিশুদ্ধ আয়রন বিক্রিয়া করবে না বিশুদ্ধ আয়রন টুকুই বিক্রিয়া করবে বলো অবিশুদ্ধ আয়রন টুকু বিক্রিয়া করবে নাকি বিশুদ্ধ আয়রন টুকুই বিক্রিয়া করবে বলো বিশুদ্ধ আয়রন টুকুই বিক্রিয়া করবে সিম্পল না তাহলে আমি এখান থেকে টাইট্রেশন করে এই জিনিসটা বের করতে পারি কিন্তু চাইলে এখান থেকে টাইটেশন করে বের করতে পারি কিভাবে বের করব খুব সিম্পল যে আগের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা আগে মোল সংখ্যাটা বের করি হ্যাঁ এন অফ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কত আসে একটু ক্যালকুলেট করে বলো তো ভাইয়া কে ভি লিটার ইন্টু এস ভি হচ্ছে বিশ বাই এক হাজার এস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে কত আসতেছে একটু ভাইয়া কে বলো তো ভাইয়া সবাই টাইটেট মানে একটা অজানা থেকে একটা জানার মান বের করা আর কি হ্যাঁ सबा बुझे अच्छा सम्पर्क तुम्हारा बुझो ना अनुपात कत बोल तो भैया लिखी दी फिर अनुपात पटाशियम डायक्रोमेटर कतटुक एक चैट बक्स लिखे जाना तो कष्ट आनबिक भर दिया गुण करब পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ গ্রাম আয়রন তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কত আসে ভাই একটু বলেন তো জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ ওয়ান জয়ারটা দেখে আমি অ্যান্সারটা বসাইলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ ওয়ান গ্রাম আয়রন এটা কি বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ বলো তো ভাইয়া এতটুকু কিন্তু বিক্রিয়া করছে তাই না অনুপাত কি আগে বের করে নিব নাকি ডিরেক্ট লিখবো নাফিজ ডিরেক্ট লিখতে পারো এখানে কিন্তু তোমাকে বলে নাই সমাধান করতে সমাধান করতে বললে শোনো প্রশ্নগুলো কেমনে আসে এটা আসে ঘটে গতে বলো সমতাকরণ করো মানে সমতাকরণ করেই তোমার আসতে হবে এরকম আর কি তো সমতাকরণ তো তোমার তো ওই যে থিওরিটা শিখেই দিছি যদি ডিরেক্টলি কখনো এমসিকে তো আসে ডিরেক্টলি ব্যবহার করে ফেলতে পারবা সিম্পল হ্যাঁ আচ্ছা এটা তো বিশুদ্ধ তাই না ভাইয়া তাহলে এটা কিসের পরিমাণ বিশুদ্ধ 
এবার দেখি তোমাদেরকে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি এটা পারো কিনা তোমরা সিক্স ইস টু ওয়ান কিভাবে ওই যে মনে নেই অর্ঘ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ইলেকট্রন আদান প্রদান করা লাগে কয়টা ছয়টা আয়রনের করা লাগে কয়টা একটা ওই যে আমরা কি বলছিলাম উল্টাই দিতে ছয় যাবে ওর কাছে ওরা এক যাবে ওর কাছে এরকম অর্ঘ আচ্ছা বিশুদ্ধ এবার ভাইয়ারা বলো এখানে আয়রন আছে বিশুদ্ধ কতটুক পঁচিশ এম এল সরি সরি একটু ভুল লিখলাম এখানে আয়রন আছে বিশুদ্ধ জিরো গ্রাম ভাইয়া দেখো তো পঁচিশ এম এল আছে এত গ্রাম আড়াইশো এম এল কতটুক হবে বলো তো অর্ঘ বুঝতে পারছো এখন আর তোমরা সবাই বলো পঁচিশ এম এল আছে এত গ্রাম আয়তন বাড়লে তো অনু বাড়বে তাই না কারণ ঘনমাত্র তো একই তোমরা একটু চিন্তা করতো ভাইয়া এক পাঁচ জনের জন্য চা বানাইছো একজনে চা দিস চায়ের ঘনমাত্রা তো একই কিন্তু একজনের মধ্যে যে চা পাতার পোর্শন টুকু পড়ছে সেটা তো কম পাঁচ জনেরটাই বেশি না ওরকম আর কি তাহলে দেখো পঁচিশ এম এল এ আছে এতটুক তাহলে আড়াইশো এম এল এ আমার আয়রন যেটা পিওর এটা কতটুক হবে ওর গুণ হবে তাহলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান গ্রাম দশ গুণ হবে কারণ পঁচিশ আর আড়াইশো কত দশ গুণ তাহলে এটাও দশ গুণ হবে সিম্পল ঠিক আছে দশ গুণ হবে ভেরি গুড আচ্ছা এইবার ভাইয়ার একটা কোয়েশন বলো প্রশ্নে বলছে ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করো ভেজালের পরিমাণ সাধারণত গ্রামে দিলেও হয় শতকরা দিলেও হয় তো শতকরা দিলে আসলে খারাপ হয় না হ্যাঁ কাজ নাই মনে হয় এমনি দিছে তাহলে দেখো তাহলে সুতরাং ভেজাল ভেজাল কতটুক মোট থেকে পিওরটা বাদ দিতে হবে তাই না মোট থেকে পিওরটা বাদ দাও থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান গ্রাম ইকুয়ালটা কত আসে ভাইয়া ইকুয়ালটা আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর নাইন গ্রাম আবার যদি তোমাকে কখনো বলে শতকরা বের করো তাহলে পার্সেন্টেজ অব ভেজাল শতকরা বের করার নিয়ম হচ্ছে যার শতকরা বের করতে বলবে সে থাকবে উপরে আর নিচে থাকবে মোট পরিমাণ ইন্টু একশো ঠিক আছে এই দেখো ভেজালের পরিমাণটা লিখছি নিচে লিখছি মোট পরিমাণ ইন্টু একশো তাহলে কত হয় ষোলো দশমিক দুই দুই পাঁচ পার্সেন্ট তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অ্যান্সার দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই একটু কষ্ট করে ভাইয়াকে বলবা যে তোমরা এই জিনিসটা আয়ত্ত করতে পারছো কিনা বুঝতে পারছো কিনা কষ্ট করে সবাই দেখো আমি আমার সর্বোচ্চ টুকু চেষ্টা করতেছি যেন তোমাদের একটু হইলে উপকারে আসে হ্যাঁ আমি ইচ্ছা করে ফ্রি ক্লাসে এরকম একটা বিশাল এবং কঠিন একটা টপিক রাখছি একটা কারণে যে পড়াশোনা আসলে কঠিন সহজ বলতে কিছু নেই পড়লেই হয়ে যায় ইনশাল্লাহ তো চেষ্টা করব একসাথে মিলেমিশে পড়ার হ্যাঁ হ্যাঁ রিক্যাপ দিব দুইটাই রিক্যাপ দিব সমস্যা নাই দুইটাই রিক্যাপ দিব প্রথমে চলো এটা আগে রিক্যাপ দিই একবার এটা বুঝলে পরেরটাও বুঝবো ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় বুঝো এটা কি করছিলাম মনে আছে লোহার সাথে পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানেট ওই যে সম্পর্কটা পটাশিয়াম পারোম্যাঙ্গানেট ইলেকট্রন আদান প্রদান করা কয়টা পাঁচটা আয়রন একটা উল্টাই দিছি পাঁচ ওর কাছে এক ওর কাছে শেষ তারপর কি ওর এক মল এত মলের সমান তারপর কি আমরা ওই যে মল সংখ্যা বের করে নিলাম তাহলে এত মল কত মলের সমান আণবিক ভর দিয়ে গুণ করে ভর বের করে করলাম শেষ পরের ম্যাথো কিন্তু ভাইয়া সেম কেস এক মল ছয় মলের সমান এত মল কত মলের সমান আসলে একটা অ্যান্সার ওইটা কতটুকের মধ্যে ছিল পঁচিশ এম এল এর মধ্যে ছিল তাহলে আড়াইশো এম এল কি হবে দশ গুণ বেশি থাকবে এই যে দশ গুণ বেশি আছে এটা কি বিশুদ্ধ আর মোট পরিমাণ কত চার মোট মানে কি ওইটাতে বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ দুইটাই আছে তাহলে মোট থেকে যদি বিশুদ্ধটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকবে অবিশুদ্ধ তাহলে মোট থেকে বিশুদ্ধটা বাদ দিলে কি থাকবে অবিশুদ্ধ মানে ভেজাল আবার যদি কখনো প্রশ্ন বলে পার্সেন্টেজ অব ভেজাল মানে ভেজালের শতকরা পরিমাণ বের করো যা শতকরা পরিমাণ বলবে তার মানটা থাকবে উপরে মানে ভেজালের পরিমাণ আর নিচে থাকবে সবসময় মোট পরিমাণ তাহলে মোট পরিমাণ ইন্টু একশো শেষ এবার কি বুঝতে পারছি ভাইয়া বলো একটু সবাই বুঝতে পারছি আশা করি হ্যাঁ ওই একই আয়রন লেখো আয়রন টু প্লাস লেখো তুমি তো আসলে আয়রনের ভরটাই বের করতেছো হ্যাঁ ভাইয়া কোনো অসুবিধা নাই রাহাত একই জিনিস সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ ওকে ধরো আমি আয়রন টু প্লাসে দিলাম যাও তোমাদের জন্য কোনো সমস্যা নাই তুমি যে এমনি ইচ্ছা লেখো একই কথা হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আলহামদুলিল্লাহ বুঝছি নাফিস বুঝছি ওকে সবাই বুঝছি ওকে এবার একটু আগেই এইটা হচ্ছে আর একটা টাইপ এই একটা টাইপটা আমরা হচ্ছে একটু অন্যভাবে পড়তে হবে হ্যাঁ একটু অন্যভাবে পড়তে হবে বলতে খেয়াল করো এটার কিছু সিস্টেম আছে এটা একটা শর্টকাট আছে কি হ্যাঁ যেই জিনিসটা হচ্ছে দেখো কি বলছে দশ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি এইচ টু ও টু এর দশ সেন্টিমিটার কিউব দ্রবণকে অম্লীয় অবস্থায় অনেক কথা লিখছে এই যে এই টুক এর মধ্যে আসলে কি আছে জানো ঘনমাত্রা আছে 
এখন এই ঘনমাত্রা তোমার মোলারিটিতে প্রকাশ করতে হবে এই ঘনমাত্রা তোমার কিসে প্রকাশ করতে হবে মোলারিটিতে প্রকাশ করতে হবে ঠিক আছে এখন মোলারিটিতে কিভাবে প্রকাশ করব সেই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি এইচ ডাব্লিউ দিব এটা একটু বাসার চেষ্টা করবা যে ভাইয়া মোলার পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকলে কিভাবে বের করা আমি শর্টকাটটা লিখে দিই মোলারিটি ইকুয়াল টু টেন ইন্টু পার্সেন্টেজ ডিভাইড বাই আনবিক ভর এটা কিভাবে আসছে এটা নেক্সট দিন যেদিন ইনশাল্লাহ ভাইয়ের সাথে দেখা হবে কথা হবে সেই দিন ভাইয়াকে জানাবা अनुपाटेज टपिक पार्थक्य घनमात्रा जाना नहीं যার ঘনমাত্রা জানা নাই ঠিক আছে আচ্ছা টাইট্রেশন ব্যাপারটা কি আসলে টাইট্রেশন ব্যাপারটা হচ্ছে একটা জানা ঘনমাত্রার সাপেক্ষে আর একটা অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করা তুলনা করে বের করা এটাকেই বলা হয় টাইট্রেশন তাহলে টাইট্রেশনের দুইটা জিনিস থাকে একটা জানা ঘনমাত্রা বা টাইট ট্রেন্ড একটা অজানা ঘনমাত্রা বা টাইট ট্রেন্ড ক্লিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি বলো এখন কি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি এবার বলি আয়োডোমিতি আর আয়োডিমিতির জিনিসটা কি এখানে দেখো আয়োডো আয়োডি মানে আয়োডিন ব্যাপারটা আছে তাই না মনে রাখবা আয়োডো মিতি ডো মানে কি করো ডু ডু সামথিং কাজ করো তো আয়োডো মানে হচ্ছে আয়োডিনের মান বের করো আয়োডিন অজানা আর আরেকটা হচ্ছে আয়োডি আয়োডি মিতি रियक्शन भैया 
ওকে ভেরি গুড এই তো মাশাআল্লাহ তোমরা তো মাশাআল্লাহ অনেক পারো হ্যাঁ দেখো এখানে বিক্রিয়কে আয়োডিন দাও আছে তার মানে আয়োডিনের মান দিয়ে দিছে তার মানে এটা হলো আয়ো ডিমিতি আর এখানে আয়োডিনের মানটা কোথায় আছে উৎপাদে আছে তার মানে এটা হচ্ছে আয়ো ডোমিতি মানে এখানে আয়োডিনের মানটা বের করতে হবে আর এখানে আয়োডিনের মানটা দিয়ে দিছে পার্থক্যটা বুঝতে পারছো এই দুইটা বলো তো হ্যাঁ ভাইয়া ফার্স্ট ইয়ারে ছিল ভাইয়া মনে আছে ওকে সবাইকে বুঝতে পারছি একটু একটু বলো তো ভাইয়া মার্শাল্লাহ গুড ভেরি গুড নাইস আচ্ছা ওকে তো এখানে আমি তোমাদের সাথে একটা ছোট্ট ব্যাপার শেয়ার করতে চাই হ্যাঁ ছোট্ট একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই যেটা হচ্ছে হ্যাঁ মাহাদি ছিল হ্যাঁ গুড আমার মনে আছে নামগুলো মনে আছে সবারই নামগুলো মনে আছে কম বেশি আচ্ছা ছোট একটা ব্যাপার শেয়ার করতে চাই যে হ্যাঁ আমি জানি মেসোলাসকে মনে করো অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়ে ফেলছি টানা বুঝছো ব্রেক টেক না দিয়ে অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়ে ফেলছি এই জন্য দুঃখিত বাট একটা জিনিস কি টের পাচ্ছ যে একটা বিশাল একটা টপিক কিন্তু এখন তুমি অনায়াসে একটা ম্যাথ করে ফেলতে পারতেস কিছুটা হইলেও আশা করি ভালো লাগে হ্যাঁ রাজি হ্যাঁ মারিয়া মনেও ছিল আমি এই জন্য দুঃখিত অনেক বড় একটা ক্লাস নিছি কিন্তু ফ্রি ক্লাসে এত বড় ক্লাস নিলে আসলে একটু বোরিং লাগে এটা লাগে সেটা লাগে বাট শোনো আসলে দিন শেষে আমাদের তো পড়াশোনাটা একটু বড় আমরা যদি ধরো আমি আমি চাইলে তোমাকে শর্টকাটে পড়াই দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই এটা দুই মিনিটের ব্যাপার আমি খালি বলতাম মুখস্থ করো মুখস্থ করো তাহলে হয়তো কিন্তু মুখস্থ করলে আসলে জিনিসটা তুমি ভালোবাসতে পারবা না আর যদি ভালো না বাসতে পারো তাহলে আসলে দিন শেষে পরীক্ষা ভালো লিখতে পারবা না তো দরকার কি একটু সময় নিয়ে কষ্ট করে একটু পড়লাম না হয় আর তোমরা খুবই ভালো হ্যাঁ মার্শাল্লাহ তোমরা সবাই খুবই কষ্ট করে সুন্দর করে ক্লাস গুলা করছো ভাইয়া আর না মুভিন প্রতিদিন এরকম হবে না একটা কম বেশ আছে ক্লাসে ধরো আজকে একটু লেন্দি হইলো পরে গুলো একটু স্লো হবে এরকম আর কি ভাইয়া হ্যাঁ সো একটা জিনিস বলি আমি অসংখ্য থ্যাংক ইউ তোমার কষ্ট করো ধৈর্য ধরে তোমরা এতক্ষণ ছিল ও যাই হোক আজকে ক্লাস আমাদের এখানেই শেষ হ্যাঁ সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ কষ্ট করে ধৈর্য ধরে ক্লাস করার জন্য তো যারা যারা আমাকে চিনো না আমার নাম হচ্ছে ভাইয়া সাজ্জাদ হোসেন রোজেন আমি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রিপলি ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করেছি বইয়ের থেকে আমি পেশাগত দিক থেকে একজন ট্রান্সফর্মার ইঞ্জিনিয়ার ট্রান্সফর্মার নিয়ে কাজ করি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি আর হচ্ছে পাশাপাশি হচ্ছে অভ্যাসে সময় দিই তো তোমরা হচ্ছে যদি ক্যাম্পসে ক্লাসে জয়েন করো ইনশাল্লাহ আমার সাথে দেখা হবে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে বললো যে ফ্রি ক্লাস গুলো একটু অ্যাটেন্ড করতে আমরা চেষ্টা করব যতটুকু আমাদের সর্বোচ্চ আছে তোমাদেরকে দেওয়ার আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রুপ আছে একটা क्षमा আচ্ছা যারা যারা আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত যুক্ত ছিল তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আরেকটা বিষয় যে তোমাদের পরবর্তী ক্লাস কিন্তু কালকে মানে নয় তারিখে নয় তারিখে তোমাদের যথাসময়ে ক্লাস শুরু হবে এবং তোমাদের কালকে হলো ফিজিক্স ফিজিক্স লেকচার ওয়ান এবং টু আর কি ঠিক আছে আমি দেখো তোমাদের টিচার ইন বক্সে সবার উদ্দেশ্যে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি রুটিনের লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা একটু আপাতত ফলো করো আর তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের যে রুটিনটা অনেকেই বলছিল যে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে কি কি পড়ানো হবে তো আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের যে রুটিন পাবলিশ হয়েছে তো তার সাথে দেখতে পারবো যে সিলেবাসটাও আছে আমি দেখো ওইটাও তোমাদের টিচার টিচার ইনবক্সে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো তো বিস্তারিত এখানে সব দেওয়া আছে তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো দেখে নিলে আশা করি তোমাদের যে প্রবলেমগুলো যে কতখানি কি পড়ানো হবে তোমাদের সেসব বিস্তারিত দেওয়া আছে কিন্তু হ্যাঁ পরবর্তী ক্লাস ও এক্সাম রুটিন মানে শেষ পর্ব প্রকাশ করা হবে রেকর্ডেড ক্লাস কি থাকবে হ্যাঁ তোমাদের এই যে এই ফ্রি ক্লাসের রেকর্ডেড ক্লাস তোমাদের মূল পর্ব শুরুর আগের দিন পর্যন্ত থাকবে ঠিক আছে
তোমরা এতদিন যত খুশি ততবার দেখতে পারবা এবং যে ভাইয়া যে ক্লাস নোটে তোমাদেরকে পড়ালো বা পরবর্তী ক্লাস গুলো যে নোট গুলোতে পড়ানো হবে সেসব তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আর আমাদের এই ক্লাসে তো ভাইয়া বিস্তারিত দেখিয়ে দিয়েছে তোমরা সেইভাবে তোমরা যদি দেখতে পারো দেখতে পারবা তোমাদের এই ফ্রি ক্লাস গুলো তোমাদের মূল পর্বের ক্লাস শুরুর আগের দিন পর্যন্ত আর তোমাদের মূল পর্বের ক্লাস শুরু হচ্ছে সতেরো তারিখ থেকে তো সতেরো তারিখে তার মানে ষোলো তারিখ পর্যন্ত তো পর্যন্ত তোমরা এই ফ্রি ক্লাস গুলো দেখতে পারবা আচ্ছা সজীব এমন স্প্যাম করলে আসলে প্রবলেম হয় ঠিক আছে অন্যদের কমেন্ট দেখতে পারবা না আচ্ছা ঠিক আছে আর তোমাদের সাথে তো আমাদের পরবর্তী ক্লাস গুলো হবে সেখানে আরো বিস্তারিত কথা বলা হবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ